ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கழிவு பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் நீக்கம் அப்படின்ற பாடத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் நீங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கு தமிழில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்காக தான் நான் இதை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் என்சிஆர்டியில் இருக்கக்கூடியதை அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு நடத்த போகிறேன் இந்த ஒரே வீடியோவில் இந்த பாடத்தை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் நடத்தக்கூடியது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம நீட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக குறிப்பாக தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக ஆன்லைனில் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பயாலஜியில் ஃபுல் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்லைன் கிளாஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கு தனித்தனியாக நம்ம கிளாஸஸ் வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போ நடத்தக்கூடிய இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ரிவிஷனுக்காக வந்து சொல்லித்தரேன் நீங்கள் இன்னமும் டீட்டெயிலாக ஏ டு இசட் வந்து இந்த சாப்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன் க்ளோஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற டீட்டெயில்ஸை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் நம்மளுடைய ஆன்லைன் கோர்ஸில் எடுக்கிறத மட்டும் நீங்கள் பயாலஜிக்கு படித்தாலே போதுமானதாக இருக்கும் சரி இப்போ வாங்க இன்றைக்கான இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கழிவு பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் நீக்கம் சரி இந்த பாடத்தில் நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம உடலில் உருவாகக்கூடிய கழிவுகளை எப்படி நம்ம உடல் உறுப்புகள் வந்து வெளியேற்றுது அப்படின்ற விஷயத்தை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கழிவு பொருட்கள் அப்படின்னா என்ன நம்ம உடலில் நிறைய வளர்ச்சிதை மாற்ற நிகழ்வுகள் வந்து நடக்கும் அந்த வளர்ச்சிதை மாற்ற நிகழ்வுகளில் எக்கச்சக்கமான கழிவு பொருட்கள் வந்து உருவாகுது அந்த கழிவு பொருட்கள் நம்மளுடைய உடல்லேயே வந்து தங்கி இருக்கக்கூடாது அடிக்கடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த கழிவு பொருட்களை வெளியில் அனுப்புகிறோம் ஸோ அப்போ எப்படி நம்ம வந்து அந்த கழிவு பொருட்களை வெளியில் நம்ம நீக்கம் செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம யூரின் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை சிறுநீர் அந்த சிறுநீர் எதுக்காக நம்ம உடலில் இருந்து அடிக்கடி வெளியில் போகுது ஏன்னா நம்மளுடைய உடலில் உருவாகக்கூடிய இந்த கழிவு பொருட்கள் எல்லாமே சிறுநீர் வழியாக தான் நம்ம வெளியேற்றம் செய்கிறோம் அப்போ கழிவு பொருட்கள் முதல்ல நம்மளுடைய உடலில் என்னென்னலாம் உருவாகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த கழிவு பொருட்களை எப்படி நம்மளுடைய சிறுநீரகம் அதை வடிகட்டி வெளியில் அனுப்புது அப்படின்ற விஷயத்தையும் இந்த பாடத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வந்து சொல்லித்தரேன் அப்போ கழிவு பொருட்கள்னா என்ன அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் பல்வேறு வளர்ச்சிதை மாற்றம் மற்றும் பிற உடல் செயல்முறைகளின் விளைவாக நம் உடலில் கழிவு பொருட்கள் உருவாகின்றன உடலில் ஏன் கழிவு பொருட்கள் உருவாகுது வளர்ச்சிதை மாற்றம் நிகழ்ச்சி தான் இப்போ ஒரு செல் வந்து அதுக்கான வேலையை செய்யும் அதுக்குள்ளே நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்லாம் நடக்கும் வேதி வினைகளாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி நடக்கும்போது என்ன உருவாகுது நிறைய கழிவு பொருட்கள்லாம் வந்து உருவாகும் அந்த கழிவு பொருட்கள் எதுவுமே நம்மளுடைய உடலில் வந்து இருக்கக்கூடாது முக்கியமாக நம்மளுடைய உடலில் என்ன மாதிரியான கழிவு பொருட்கள் உருவாகுதுன்னா அமோனியா யூரியா யூரிக் அமிலம் இதெல்லாம் முக்கியமான கழிவு பொருட்கள் இதை தாண்டி இன்னமும் நிறைய கழிவு பொருட்கள் இருக்குது இதெல்லாமே நம்மளுடைய செல்கள்லேயும் நம்மளுடைய உடல் செயல்முறைகள் போதும் வந்து உருவாக்கப்படுது நம்மளுடைய உடலில் அப்போ நம்மளுடைய உடலில் உருவாக்கப்படக்கூடிய இந்த கழிவு பொருட்களை நம்ம உடல் என்ன பண்ணணும் அடிக்கடி நீக்கம் வந்து செய்யணும் ஏன்னா இந்த கழிவு பொருட்கள் எல்லாமே உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது அதனால் நமது ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க அவ்வப்போது இவற்றை அகற்றப்பட வேண்டும் இப்போ கழிவு பொருட்கள் அப்படின்றது என்ன உடலில் உருவாகக்கூடிய அந்த வேஸ்ட்டை கழிவு பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை நம்ம அடிக்கடி நம்ம வெளியேற்றுறோம் இதை வெளியேற்றுறதுக்கு யார் உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சிறுநீரகங்கள் உதவி செய்து அது எப்படி இந்த கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றுது அப்படின்றது தான் இந்த பாடத்தில் நம்ம தெளிவாக வந்து படிக்க போகிறோம் அப்போ கழிவு பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் நீக்கம் அப்படின்ற இந்த பாடத்தில் எதை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி இந்த பாடத்தில் நம்ம என்னென்னலாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு அவுட்லைன் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் பாடத்திட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம கழிவு நீக்கத்தின் வகைகளை பற்றி பார்க்கணும் விலங்குகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா விலங்குகளும் ஒரே மாதிரி சிறுநீரகத்தை பயன்படுத்தி கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றம் செய்கிறது கிடையாது ஒவ்வொரு விலங்குகளையும் வெவ்வேறு மாதிரியான கழிவு நீக்கம் அப்படின்றத வந்து காணப்படுகிறது அந்த கழிவு நீக்கத்தோட வகைகள் என்ன அந்த விலங்குகளில் என்ன மாதிரியான கழிவு நீக்க உறுப்புகள் இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அடுத்ததாக மனித கழிவு நீக்க மண்டலம் மனிதனுடைய கழிவு நீக்க மண்டலம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோடைய அமைப்பு என்ன அதில் என்னென்ன மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்குது அது எப்படி செயல்படுது இந்த விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து சிறுநீர் உருவாகும் முறை நம்மளுடைய உடலில் ரத்தத்தில் தான் பெரும்பாலும் இந்த கழிவு
அதுக்கு அடுத்ததா சிறுநீரக செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்துதல் நம்மளுடைய சிறுநீரகத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சில உறுப்புகள் நம்மளுடைய உடலில் இருக்கு எதனால் சிறுநீரகத்தை அந்த உறுப்புகள் வந்து கட்டுப்படுத்துது எந்த சமயத்தில் கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சிறுநீர் கழித்தல் இப்போ சிறுநீர் வந்து உருவாகிடுச்சு அதை எப்படி நம்ம வந்து வெளியேற்றுறோம் எப்படி நீக்கிறோம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரேன் கடைசியாக கழிவு நீக்க மண்டல கோளாறுகள் நம்மளுடைய உடலில் இந்த கழிவு நீக்க மண்டலத்தில் ஒரு சில குறைபாடுகள் மற்றும் கோளாறுகள் வந்து வருது அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பாடம் வந்து முடிஞ்சுது இந்த மொத்த ஏழு தலைப்புகள் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு தலைப்புகளையும் நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக தெளிவாக வந்து சொல்லித்தரேன் முதல்ல நாம் கழிவு நீக்கத்தின் வகைகளில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் கழிவு நீக்கத்தின் வகைகள் விலங்குகளில் எந்தெந்த முறைகளில் கழிவு நீக்கம் வந்து நடைபெறுகிறது அப்படின்ற விஷயத்த தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்களின் அடிப்படையில் விலங்குகளில் மூன்று வகையான கழிவு நீக்கிகள் உள்ளன மூன்று வகையான கழிவு நீக்க அமைப்புகள் அப்படின்றது அதாவது வகைகள் அப்படின்றது விலங்குகளில் காணப்படுகிறது சரி எந்தெந்த விலங்குகளில் என்ன மாதிரியான கழிவு நீக்கம் அப்படின்றது காணப்படுது அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி பாருங்களேன் நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்களின் அடிப்படையில் தான் மூன்று வகையாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்கள் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம உடலில் வளர்ச்சிதை மாற்றம் மூலமாக உருவாக்கக்கூடிய அந்த கழிவு பொருட்களை தான் நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்காக இதை நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பொருட்களில் அதிகப்படியாக நைட்ரஜன் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போது நம்ம உடலில் உருவாகக்கூடிய கழிவு பொருட்களில் அதிகப்படியாக நைட்ரஜன் இருக்கிறதால அந்த கழிவு பொருட்களை நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி என்ன வகையான நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்கள் வந்து விலங்குகள் வெளியேற்றுது அப்படின்ற அடிப்படையில் மூன்று வகையாக அந்த கழிவு நீக்கத்தை வந்து நம்ம பிரிக்க முடியும் முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடியது அம்மனோட்டலிசம் இந்த அமனோட்டலிசம் அப்படின்னு பண்ணக்கூடிய இந்த விலங்குகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அமோனியா அப்படின்ற நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்களை நேரடியாக வந்து வெளியேற்றுது எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா நீர்வாழ் பூச்சிகள் எலும்பு மீன்கள் நீர்வாழ் இருவாழ்விகள் போன்ற உயிரினங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தங்களுடைய உடலில் உருவாகக்கூடிய அமோனியா மாதிரியான கழிவு பொருட்களை நேரடியாக உடலை விட்டு வந்து வெளியேற்றோம் ஸோ அதனால் இந்த வகையான விலங்குகளை அமனோட்டலிக் விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அம்மின் அமோனியா நீக்கிகள் அப்படின்னு கூட வந்து குறிப்பிடுவாங்க அப்போது உடலில் உருவாகக்கூடிய அமோனியாவை நேரடியாக அந்த விலங்குகள் வெளியேற்றுச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம அமனோட்டலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அமோனியா அப்படின்றது மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த கழிவு பொருள் இதை வெளியேற்றணும் அப்படின்னா அதிகப்படியான நீர் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வந்து தேவை அதனால தான் இந்த அமனோட்டலிசம் அப்படின்றது பெரும்பாலும் நீரில் வாழக்கூடிய விலங்குகளில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ அமனோட்டலிசம் அப்படின்னா என்ன அமோனியாவை உயிரினங்கள் கழிவு பொருட்களாக நீக்குச்சு அப்படின்னா அதை அமனோட்டலிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதிகப்படியாக இதை நீக்கிறதுக்கு நீர் தேவை அதனால் பெரும்பாலும் நீரில் வாழக்கூடிய விலங்குகள் தான் இந்த மாதிரியான கழிவு பொருட்களை வந்து நீக்கம் செய்யும் அடுத்ததாக நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்கக்கூடியது யூரோட்டலிசம் இந்த யூரோட்டலிசம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உயிரினங்கள் வந்து யூரியா அப்படின்ற நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்களை உடலில் இருந்து நீக்கும் இந்த மாதிரி நீக்கக்கூடிய விலங்குகளை நம்ம யூரியோடெலிக் விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா குறுத்தெலும்பு மீன்கள் நிலவாழ் இருவாழ்விகள் ஊர்வன ஊர்வனையில் குறிப்பாக வந்து இந்த அலிகேட்டர் ஆமைகள் இதெல்லாம் சொல்லலாம் பாலூட்டிகள் நம்ம எல்லாமே பாலூட்டிகளுக்கு கீழே தான் வருவோம் பாலூட்டிகள் ஆகிய நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கழிவு நீக்கத்தின் போது யூரியாவை தான் வந்து வெளியேற்றுறோம் நம்ம இப்போ வந்து சிறுநீர் கழிக்கிறோம் இல்லையா அந்த சிறுநீரில் வந்து எது அதிகப்படியாக இருக்கும்னா அந்த யூரியா தான் வந்து இருக்கும் அப்போ நம்ம உடலில் உருவாகக்கூடிய அந்த நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்கள் எல்லாமே முதல்ல யூரியாவை மாற்றப்படுது பிறகு இந்த யூரியா எல்லாமே நம்மளுடைய சிறுநீரகங்களால் வடிகட்டப்பட்டு நீ கழிவு நீக்கத்தின் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகிறது அப்போ யூரோட்டலிசம் அப்படின்றது யூரியாவை உடலில் இருந்து கழிவு பொருட்களாக நீக்கிறதுக்கு பேர் தான் யூரோட்டலிசம் இதை வெளியேற்றுவதற்கு மிதமான அளவு தண்ணீர் வந்து தேவை கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தாலே போதும் நம்மளால் இதை வந்து நீக்க முடியும் அப்போ சிறுநீர் கழிக்கும் போது அதில் குறிப்பிட்ட அளவு தண்ணி இருக்கும் குறைந்த அளவு தான் தண்ணி இருக்கும் அதே மாதிரி அதிகப்படியாக கழிவு பொருட்கள் அப்படின்றத அதில் காணப்படும் நம்ம எல்லாமே வந்து யூரோட்டலிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வகைக்கு கீழே தான் வருவோம் அடுத்ததாக யூரிகோட்டலிசம் இது யூரிகோட்டலிசம் இது யூரோட்டலிசம் இப்போ இந்த யூரிகோட்டலிசம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த வகையான விலங்குகள் யூரிக் அமிலத்தை கழிவு பொருட்களாக வந்து வெளியேற்றோம் இந்த யூரிகோட்டலிக் விலங்குகளுக்கு நம்ம எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா பூச்சிகள் நில நத்தைகள் நில ஊர்வன மற்றும் பறவைகள் இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது யூரிக் அமிலத்தை நேரடியாக தங்களுடைய உடலில் இருந்து வெளியேறது இந்த யூரிக் அமிலம் அப்படின்றத அந்த அளவுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்ததெல்லாம் வந்து கி
அமோனோட்டலிக் விலங்குகளை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அமோனியாவை கழிவு பொருட்களாக வெளியேற்றுது யூரோட்டலிக் விலங்குகளை எடுத்துக்கிட்டோன்னா யூரியாவை கழிவு பொருட்களாக வெளியேற்றுது யூரிகோட்டலிக் விலங்குகள் யூரிக் அமிலத்தை கழிவு பொருட்களாக வந்து வெளியேற்றுது சரி இப்போ எந்த எல்லா வகையான கழிவு நீக்கத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான உறுப்புகள் தான் வந்து பயன்படுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இப்போ யூரோட்டலிசம் யூரியாவை நீக்கக்கூடிய விலங்குகள் நம்மளாம் வந்து யூரியாவை நீக்கக்கூடிய விலங்குகள்லாம் நம்மளுடைய உடலில் சிறுநீரகங்கள் வந்து இருக்குது சிறுநீரகங்கள் என்ன பண்ணுறது யூரியாவை வந்து வடிகட்டி ரத்தத்திலேருந்து வெளியேற்றுது அப்போ நம்மளுடைய உடலில் பாலூட்டிகளுக்கெல்லாம் சிறுநீரகங்கள் அப்படின்னு காணப்படுது இப்போ அமனோட்டலிசம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நீரில் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் இதில் பெரும்பாலும் வந்து நெஃப்ரிடியா ப்ரோட்டோ நெஃப்ரிடியா அப்படின்ற அமைப்புகள் வந்து விலங்குகளுக்கு தகுந்த மாதிரி வெவ்வேறாக வந்து மாறுபடும் அந்த உறுப்புகளை வச்சு அமோனியாவை அது வெளியில் வந்து நீக்குது இப்போ யூரிகோட்டலிசம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பூச்சிகளெல்லாம் வந்து மேல்பீஜியன் உறுப்புகள் வந்து இருக்கும் மேல்பீஜியன் நுண்குழல்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மேல்பீஜியன் நுண்குழல்களை பயன்படுத்தி அது அது உடலில் உருவாகக்கூடிய யூரிக் அமிலத்தை வந்து வெளியேற்றுது ஸோ இந்த மாதிரி எந்த வகை அப்படின்றத பொறுத்து விலங்குகளை பொறுத்து அந்த இடத்துல கழிவு நீக்க உறுப்புகளும் வந்து வெவ்வேறாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி நம்ம வந்து என்னென்னா இந்த யூரிக் யூரோட்டலிசம்க்கு கீழே தான் வருவோம் நம்ம எல்லாருமே பாலூட்டிகள் அதனால் யூரியாவை தான் நம்ம கழிவு பொருட்களாக வெளியேற்றுறோம் நமக்கு கழிவு நீக்கத்துக்கு உதவி செய்யக்கூடியது தான் க சிறுநீரகங்கள் கழிவு நீக்க மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் பெரும்பாலும் சிறுநீரகங்கள் தான் இருக்குது சரி இந்த அமைப்புகள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ மனிதனுடைய கழிவு நீக்க மண்டலம் அதில் என்னென்ன உறுப்புகள்லாம் இருக்குது அந்த சிறுநீரகத்தோட அமைப்பு என்ன இந்த விஷயத்த முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து சிறுநீர் சிறுநீர் எப்படி உருவாக்கப்படுது அது எப்படி அடர்வு தன்மையாக வந்து மாற்றப்படுது இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் மனித கழிவு நீக்க மண்டலம் மனிதனுடைய கழிவு நீக்க மண்டலம் தான் அந்த சிறுநீரை உருவாக்குறதுக்கு உதவி செய்யுது நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வடிகட்டி சிறுநீராக உருவாக்கி பிறகு நம்ம உடலை விட்டு வெளியில் அனுப்புறதுக்கு இந்த மனித கழிவு நீக்க மண்டலம் தான் உதவி செய்யுது இந்த கழிவு நீக்க மண்டலத்தில் என்னென்ன மாதிரியான உறுப்புகள் இருக்குது அதோடைய வேலைகள் என்ன இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம இப்போ தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் மனித கழிவு நீக்க மண்டலம் சிறுநீரகங்கள் சிறுநீர் நாளம் சிறுநீர் பை மற்றும் சிறுநீர் வெளிவீடு நாளம் ஆகிய பகுதிகளை கொண்டுள்ளது மொத்தம் நான்கு பகுதிகள் முக்கியமாக சொல்கிறாங்க சிறுநீரகங்கள் இது மொத்தம் ரெண்டு இருக்கும் ஒரு ஜோடி சிறுநீரகம் அப்படின்றது நம்மளுடைய உடலில் காணப்படுகிறது வலது மற்றும் இடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறுநீரகம் அப்படின்றது மொத்தம் ரெண்டு இருக்கு அடுத்து சிறுநீர் நாளம் இது இரண்டாவது அமைப்பு இந்த சிறுநீர் நாளம் அப்படின்றது ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு குழாய் மாதிரியான அமைப்புக்கு பேர் தான் சிறுநீர் நாளம் அல்லது சிறுநீர் குழாய் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து மூணாவதாக இருக்கக்கூடியது சிறுநீர் பை கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பை மாதிரியான அமைப்புக்கு பேர் சிறுநீர் பை இங்கே தான் வந்து என்ன சேகரிக்கப்படுது சிறுநீர் அப்படின்றது டெம்பரவரியாக வந்து சேமிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக சிறுநீர் வெளிவீடு நாளம் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஓப்பனிங் இதுக்கு பேர் சிறுநீர் வெளிவீடு நாளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வழியாக தான் சேமிக்கப்பட்ட அந்த சிறுநீர் அப்படின்றது பிறகு வெளியேற்றப்படுகிறது இந்த நான்கு அமைப்புகளும் ஒன்று சேர்த்து தான் மனித கழிவு நீக்க மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் நம்ம சிறுநீரகங்களை பற்றி தான் தெளிவாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிறுநீரகங்களுடைய அமைப்பு என்ன எப்படி அந்த இடத்துல வந்து சிறுநீர் அப்படின்றது உருவாக்கப்படுது அதை உருவாக்குறதுக்கு யார் உதவி செய்கிறாங்க இந்த விஷயங்களெல்லாம் நம்ம தெளிவாக வந்து பார்க்க போகிறோம் சிறுநீர் நாளத்துடைய வேலை என்ன சிறுநீரகங்கள் உருவாக்கக்கூடிய அந்த சிறுநீரை கொண்டு வந்து சிறுநீர் பைக்கு கொடுக்கறது தான் சிறுநீர் நாளத்துடைய வேலை சிறுநீர் பைக்கு என்ன வேலை அந்த சிறுநீரை கொஞ்சம் நேரம் வந்து சேமிச்சு வைக்கிறது தான் இதோடைய வேலை அப்புறம் டெம்பரவரியாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு சிறுநீர் பை உதவி செய்யுது சிறுநீர் வெளிவீடு நாளத்துடைய வேலை என்ன அந்த சிறுநீரை வெளியேற்றுறதுக்கு நமக்கு உதவி செய்யுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த சிறுநீரை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து நம்ம வெளியேற்றுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து மற்ற அமைப்புகளுடைய வேலை இப்போ நம்ம சிறுநீரகங்களை பற்றி தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம் சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு அதோடைய அமைப்பு என்னென்ன இருக்குது அது உட்புறத்தில் என்னென்ன மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்குது அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சிறுநீரகம் அப்படின்றது பீன் வடிவிலான பீன் அப்படின்றது என்ன அவரை விதை அவரை விதை வடிவிலானது அவரை விதையை நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த விதை வடிவத்தில் தான் சிறுநீரகம் அப்படின்றது இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு செந்நிற பழுப்பு நிறம் உடையது ஸோ அப்போ செந்நிற பழுப்பு நிறத்தில் அவரை விதை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த சிறுநீரகங்கள் இந்த சிறுநீரகங்களுடைய அளவு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிறுநீரகம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு நீளம் சென்டிமீட்டர் நீளம் இப்
இல்லை சிறுநீரகத்துக்கு தேவையான அந்த நரம்புகள் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து எந்த இடத்துல போகும் அப்படின்னா இதன் வழியாக தான் இந்த ஹைலம் வழியாக தான் வந்து உள்ளே வந்து நுழையும் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹைலம் என்பது சிறுநீரக குழாய் இரத்த நாளங்கள் மற்றும் நரம்புகள் நுழையும் இடமாகும் சிறுநீரகத்தில் அந்த சிறுநீர் நாளம் அப்படின்றது இது வழியாக தான் உள்ளே போகுது இங்கே பாருங்கள் சிறுநீரக தமணி இது வழியாக தான் உள்ளே போகுது சிறுநீரக தேவையான ஏதாவது நரம்புகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த நரம்புகளும் இது வழியாக தான் வந்து உள்ளே போகும் அந்த நுழையக்கூடிய அந்த பகுதி அந்த என்ட்ரன்ஸுக்கு பேர் தான் என்னென்னா ஹைலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ சிறுநீரகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த என்ட்ரன்ஸ் இந்த நுழைவு பகுதியை நம்ம ஹைலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து இந்த ஹைலம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புனல் மாதிரியான ஒரு அமைப்பை வந்து உருவாக்குது இந்த புனல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு பேர் பில்விஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரீனல் பில்விஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிறுநீரக பில்விஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஹைலத்தின் உட்புறத்தில் உள்ள அகன்ற புனல் வடிவ இடைவெளி சிறுநீரக பெல்விஸ் ஆகும் இந்த அமைப்புக்கு பேர் சிறுநீரக பெல்விஸ் இது என்ன பண்ணுது இங்கெல்லாம் இருந்து உருவாகக்கூடிய சிறுநீர் எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றா சேர்த்து இந்த சிறுநீரக குழாய் வழியாக கொண்டு வந்து சிறுநீர் பயிற்க கொடுக்குது ஸோ அப்போ இந்த பெல்விஸோட வேலை எல்லா சிறுநீரையும் ஒன்றா வந்து சேர்க்கறது தான் இதோடைய வேலை கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வர தான் இதோடைய வேலை ஒரு புனல் மாதிரி வந்து இது செயல்படுது அடுத்ததா ஒரு சிறுநீரகத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோடைய உட்புற பகுதிகளை நம்ம இரண்டாக வந்து பிரிக்கலாம் ஒன்று வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடியது கார்டெக்ஸ் உட்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதி மெடுல்லா இந்த மாதிரி இரண்டு பகுதிகளாக நம்ம சிறுநீரகத்தை பிரிக்க முடியும் பாருங்கள் இதுதான் ஒரு சிறுநீரகம் வெளிப்புறத்தில் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஃபஸ்ட்டு பகுதி அடுத்து உள்ள முக்கோணமாக இருக்கு இல்லைங்களா இந்த முக்கோணம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை மெடுலா அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடலாம் இது இரண்டாவது பகுதி அப்போது சிறுநீரகத்தை நம்ம இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்க முடியுது வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடியது கார்டெக்ஸ் பகுதி உட்புறத்தில் இருக்கக்கூடியது மெடுலா பகுதி இப்போ மெடுலா பகுதியை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே சிறுநீரக பிரமிடுகள் எனப்படும் சில கூம்பு வடிவ திசு தொகுப்புகள் உள்ளன இந்த இடத்துல மட்டும் பாருங்களேன் கூம்பு வடிவில் திசுக்கள் வந்து தொகுப்புகளாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய திசு தொகுப்புக்கு பேர் என்னென்னா சிறுநீரக பிரமிடுகள் அப்படி இல்லைனா மெடுலரி பிரமிடுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போது உட்புறத்தில் மெடுலால் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மெடுலரி பிரமிடுகள் வந்து இருக்குது பிரமிடு அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு அப்படி இருக்கும் கூம்பு வடிவத்தில் தான் இருக்கும் பிரமிடு இந்த மாதிரி தானே இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் கூம்பு வடிவ திசு தொகுப்புகள் வந்து மெடுலாவில் இருக்குது அதுக்கு பேர் மெடுலரி பிரமிடுகள் இல்லைனா சிறுநீரக பிரமிடுகள் அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்களேன் ஒரு மெடுலரி பிரமிடுக்கும் இன்னொரு மெடுலரி பிரமிடுக்கும் இடையில் இந்த மாதிரி கார்டெக்ஸ் பகுதி வந்து கொஞ்சம் நீண்டு வந்து காணப்படுகிறது அந்த கார்டெக்ஸோட பகுதிக்கு பேர் பெர்டினியின் சிறுநீரக தூண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பெர்டினியின் சிறுநீரக தூண்கள் அப்படின்றது என்ன மெடுலரி பிரமிடுகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ள அடைந்துள்ள கிடையாது அமைந்துள்ள கார்டெக்ஸின் பகுதிக்கு பெர்டினியின் சிறுநீரக தூண்கள் என்று பெயர் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து பெர்டினியின் சிறுநீரக தூண்கள் இந்த மாதிரி கார்டெக்ஸ் வந்து அந்த இரண்டு பிரமிடுகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இடைவெளி கொஞ்சம் நீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அதுக்கு பேர் பெர்டினியன் சிறுநீரக தூண்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு சிறுநீரகம்னா அதோடைய அமைப்பு என்ன அப்படின்றத தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சரி அடுத்ததா இந்த சிறுநீரகத்துக்குள்ள நிறைய வந்து செல்கள் வந்து காணப்படும் சிறுநீரக செல்கள் அந்த செல்கள் தான் என்ன பண்ணுது சிறுநீரை உருவாக்குறதுக்கு உதவி செய்யுது அந்த செல்களுக்கு பேர் என்னென்னா நெஃப்ரான்கள் ஸோ அந்த நெஃப்ரான்களை தான் நம்ம சிறுநீரகத்தோடைய செயல்பாட்டு அழகு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு அழகு அப்படின்னு அழைக்கப்படுவது சிறுநீரகத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் நெஃப்ரான்கள் ஆகும் அந்த நெஃப்ரான்களை பற்றி நம்ம இப்போ தெளிவாக பார்க்கலாம் நெஃப்ரான்கள் நெஃப்ரான்கள் அப்படின்றது என்ன சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு அழகு ஆகும் சிறுநீரகத்தில் இந்த வேலைகளை செய்யக்கூடியது இரத்தத்தை வந்து வடிகட்டி அதிலேருந்து சிறுநீரை உருவாக்கக்கூடிய அந்த செல்கள் தான் வந்து இந்த நெஃப்ரான்கள் ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்திலையும் குறைஞ்சது ஒரு மில்லியன் நெஃப்ரான்களை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் எண்பதாயிரத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் அப்படின்றது நெஃப்ரான்கள் ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்திலையும் வந்து இருக்கும் அடுத்த நெஃப்ரான்களை வந்து நம்ம இரண்டு பகுதிகளாக நம்ம வந்து பிரிக்க முடியும் பொன்னஸ் அந்த சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பகுதிக்கு பேர் கிளாமருலஸ் இது முதல்ல இருக்கக்கூடிய பகுதி நெஃப்ரான்ல அடுத்ததாக இந்த மஞ்சள் நிறத்தில் ஒரு பைப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த பகுதி இதுக்கு பேர் சிறுநீரக நுண்குழல்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ கிளாமருலஸ் மற்றும் சிறுநீரக
திருநீரக தமனிலிருந்து உருவான ஒரு கிளை குழல் தான் இந்த உட்செல் நுண் தமனி இந்த இரத்த நாளம் என்ன பண்ணுறது ரத்தத்தை வந்து கொண்டு வருது எங்கே கொண்டு வருது கிளாமருலஸ் பகுதிக்கு கொண்டு வருது இந்த உட்செல் நுண் தமனி வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கொஞ்சம் அந்த இடத்துல வந்து குழுவாக இருக்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம்னா கிளாமருலஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது உட்செல் நுண் தமனி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி உன்னோட ஒன்று வந்து சேர்ந்து இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை வந்து உருவாக்குது இதுக்கு பேர் தான் கிளாமருலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா கிளாமருலஸ்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியுது கிளா கிளாமருலஸ் எதனால் ஆனது உட்செல்லும் நூ ரத்த நுண் நாளங்களால் ஆனது அப்படி இல்லைனா உட்செல்லக்கூடிய அந்த இரத்த நுண் குழல்களால் ஆனது தான் கிளாமருலஸ் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது சிறுநீரக நுண்குழல் இந்த சிறுநீரக நுண்குழல்களில் என்னென்ன அமைப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த கிளாமருலஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிக்கு பேர் பௌமன்ஸ் கேப்சூல் அப்படின்னு பேர் இல்லைனா பௌமானியன் கிண்ணம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா பார்க்கறதுக்கு அது ஒரு கிண்ணம் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் அதனால் அதுக்கு பேர் பௌமானியன் கிண்ணம் இல்லைனா பௌமன்ஸ் கேப்சூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன பண்ணுறது கிளாமருலஸை வந்து சுற்றி அப்படியே வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இந்த பௌமன்ஸ் கேப்சூலுக்கு அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல வளைஞ்சி வளைஞ்சி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த குழல்களுக்கு பேர் அண்மை சுருள் குழல் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா இல்லைனா அண்மை சுருண்ட குழல் அப்படின்னு கூட வந்து குறிப்பிடுவாங்க அதுக்கு அடுத்த வழியாக இந்த இடத்துல ஒரு பின் மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் வந்து இருக்குது இதுக்கு பேர் ஹென்லே வளைவு அப்படின்னு பேர் இந்த ஹென்வேல கீழே போகக்கூடியதை வந்து ஹென்லேயின் கீழிறங்க தூம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து மேலே கு போகக்கூடியதை ஹென்லேயின் மேலேறு தூம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஆக மொத்தம் இந்த அமைப்புக்கு பேர் ஹென்லே வளைவு ஹென்லே வளைவில் கீழே வரக்கூடியது கீழிறங்க தூம்பு மேலே போகக்கூடியது மேலேறு தூம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக இங்கே வந்து வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஒரு சில குழல்கள் இருக்குது இதுக்கு பேர் செய்மை சுருள் குழல் அப்படின்னு பேர் இல்லைன்னா செய்மை சுருண்ட குழல் அப்படின்னு கூட வந்து குறிப்பிடுவாங்க அது எந்த இடத்துல வந்து திறக்குது அப்படின்னா சேகரிப்பு நாளத்தில் வந்து திறக்குது இந்த மாதிரி நிறைய நெஃப்ரான்கள் வந்து இந்த இடத்துலலாம் வந்து சேர்ந்துருக்கும் அது ஒவ்வொன்றுமே வந்து சிறுநீரை உருவாக்கும் பிறகு இந்த சேகரிக்க நாளம் வழியாக வந்து சிறுநீரகத்தோடைய அந்த பெல்விஸ் ரீஜனுக்கு வந்து கொண்டு போகும் சிறுநீரக பெல்விஸ்க்கு அந்த சிறுநீரக பெல்விஸ் வந்து சிறுநீர் நாளம் வழியாக கொண்டு போயிட்டு சிறுநீரக பைக்கு வந்து அந்த சிறுநீரை வந்து கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து சிறுநீரக நுண்குழல் அப்போ சிறுநீரக நுண்குழல் என்ன இருக்குது கிண்ணம் போன்ற பௌமன்ஸ் கேப்சூல் அப்படின்றது தொடக்கத்தில் வந்து இருக்கு அடுத்து கிளாமருலஸை உள்ளடக்கிய மால்பீஜியன் உடலை உருவாக்குகிறது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மால்பீஜியன் உடல் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த கிளாமருலஸ் ப்ளஸ் வந்து பௌமானியன் கிண்ணம் இந்த பௌமன்ஸ் கேப்சூல் இந்த இடத்துல எல்லோ கலரில் இருக்கு இல்லைங்களா இது பௌமன்ஸ் கேப்சூல் உள்ள ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லை ரத்த நுண்ணாலங்கள் இது நம்ம கிளாமருலஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அமைப்புக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா மால்பீஜியன் உடல் அப்படின்னு பேர் இந்த மால்பீஜியன் உடல் எப்படி உருவாகுது கிளாமருலஸ் ப்ளஸ் பவர்மெண்ட்ஸ் கேப்சூல் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து மால்பீஜியன் உடல் அப்படின்றது உருவாகுது பிறகு சிறுநீரக நுண்குழலானது அண்மை சுருண்ட குழாய் ஹென்லேயின் வளைவு செய்மை சுருண்ட குழாய் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது அண்மை சுருண்ட குழாய் இது அண்ட் இது தான் வந்து ஹென்லேயின் வளைவு அதில் கீழிறங்கு தூம்பு மேலிறு தும்பும் ரெண்டு இருக்கு செய்மை சுருண்ட குழாய் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் சிறுநீரக நுண்குழல் சரிங்களா அடுத்து நெஃப்ரானுடைய வகைகளை நம்ம பார்க்கலாம் நெஃப்ரான்களை நம்ம இரண்டு வகைகளாக வந்து பிரிக்கலாம் நெஃப்ரான்களின் வகைகள் ஒன்று கார்டிக்கல் நெஃப்ரான் மற்றொன்று ஜெக்ஸ்ட்ரா மெடுலரி நெஃப்ரான்கள் சரி இந்த நெஃப்ரான்கள் அதோடைய அமைப்பு எந்த இடத்துல அமைந்திருக்கு அப்படின்றத அடிப்படையில் தான் இரண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு சிறுநீரகம் சரிங்களா இந்த சிறுநீரகத்தில் தூ கூம்பு வடிவத்தில் ஒரு சில அமைப்புகள் வந்து இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் நான் மறுபடியும் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல வந்து முக்கோண வடிவத்தில் இருக்குது இல்லைங்களா பிரமிடு வடிவத்தில் அதை நம்ம வந்து சிறுநீரக பிரமிடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் வந்து மெடுலா பகுதிகளில் வந்து இருக்கக்கூடியது சரிங்களா அடுத்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது கார்டக்ஸ் பகுதி இந்த வெளிப்புறம் எல்லாமே கார்டக்ஸ் பகுதி அடுத்து இந்த பகுதி என்ன அப்படின்னா மெடுலா பகுதி அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரீனல் கார்டக்ஸ் அப்படின்றது இந்த பகுதி இங்கே இருக்கக்கூடிய பகுதி ரீனல் மெடுலா அப்படின்றது கீழே உள்ள இந்த முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கிற மெடுலரி பிரமிடுகள் அந்த பகுதிக்கு பேர் ரீனல் மெடுலா சரி இந்த எந்த இடத்துல வந்து இந்த நெஃப்ரான்கள் அமைந்திருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து ரெண்டு வகையும் நான் சொன்னேன் முதல்ல கார்டிக்கல் நெஃப்ரான் இதை எடுத்தோம் அப்படின்னா ஹென்லேவோட வளைவு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதனால் அதோடைய பெரும்பாலான பகுதிகள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கார்டெக்ஸ் பகுதிகளில் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ கார்டெக்ஸ் பகுதியில் இருக்கிறதால இதுக்கு பேர் கார்டிக்கல் நெஃப்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹென்லே வளைவு
ஜெக்ஸ்ட்ரா மெடுலரின் அஃப்ரான்கள் அப்படின்றது ஹென்லே வளைவு ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் மெடுலாவுக்குள்ளே பொதிந்து காணப்படும் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கார்டிகல் நெஃப்ரான்களில் வந்து வாசா ரெக்டா அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து இருக்காது சரிங்களா இதுவே ஜெக்ஸ்ட்ரா மெடுலரி நெஃப்ரான்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வாசா ரெக்டா அப்படின்ற அமைப்பு இருக்கும் சரி இப்போ உங்களுக்கு தோணலாம் வாசா ரெக்டானா என்ன அதை நான் உங்களுக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் நான் எரேஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இது வந்து என்னது உள் செல் நுண் தம்மணி இது கிளாமுரலஸை வந்து உருவாக்குது இந்த மாதிரி வலைப்பின்னல் போயிட்டு கிளாமுரலஸை உருவாக்கிட்டு வெளியில் வருது வெளியில் வரக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் வெளி செல் நுண் தமணி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து அப்படியே வெளியில் சிறுநீரகத்தை வெட்டு வெளில போகாமல் இங்கே பாருங்கள் நெஃப்ரான்களில் வந்து ஒரு வலைப்பின்னலை வந்து உருவாக்குது அது கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹென்லே வளைவை சுற்றியும் ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி வந்து உருவாக்குது ஸோ இந்த வெளி செல் நுண் தமணியோட வலைப்பின்னல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு பேர் தான் வாசா ரெக்டா அப்போ வாசா ரெக்டா அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது ரத்த குழல்கள் தான் ரத்த நுண் குழல்கள் தான் இல்லைனா ரத்த நாளம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எந்த இடத்துல அந்த ரத்த நாளங்கள் வந்து இருக்குது ஹென்லே வளைவை சுற்றி ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரியான அமைப்புகளில் வந்து இருக்குது அப்போ ஹென்லே வளைவில் அந்த வலைப்பின்னல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரத்த நாளங்களுக்கு பேர் தான் வாசா ரெக்டா இந்த வாசா ரெக்டா வந்து எந்த வகையான நெஃப்ரான்களில் காணப்படுது ஜெக்ஸ்ட்ரா மெடுலரி நெஃப்ரான்கள் இப்போ வெளியில் போகுதுங்களா இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி வந்து உருவாக்கிட்டு வாசா ரெக்டா வந்து உருவாக்கும் இங்கே வெளியில் வருதுங்களா இது வாசா ரெக்டா வந்து பெருசாக வந்து உருவாக்காது அப்போ வாசா ரெக்டா அப்படின்றது பெரும்பாலும் ஜெக்ஸ்ட்ரா மெடுலரி நெஃப்ரான்களில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் கார்டிகல் நெஃப்ரான்களில் வந்து இருக்காது ஸோ இதுதான் மனிதனுடைய கழிவு நீக்க மண்டலத்துடைய அமைப்பு நான் ஒவ்வொரு விஷயமும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறா சரி அடுத்து தான் மனிதனில் அந்த சிறுநீர் அப்படின்றது எப்படி உருவாக்கப்படுது நெஃப்ரான்களில் தான் உருவாக்கப்படுது அதனுடைய படிநிலைகள் என்ன அது எப்படி உருவாக்கப்படுது அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சிறுநீர் உருவாகும் முறை மனிதனில் சிறுநீர் அப்படின்றது ரத்தத்திலிருந்து வழிகட்டப்பட்டு உருவாக்கப்படுது அப்படின்றத நமக்கு தெளிவாக தெரியுது அதில் இருக்கக்கூடிய படிநிலைகள் என்ன அப்படின்றத தான் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிறுநீர் உருவாக்க மூன்று முக்கிய செயல்முறைகளான குலாமுருளார் வடிகட்டல் இந்த இடத்துல என்ன நடைபெறும் ரத்தம் வடிகட்டப்பட்டு வடிநீர் அப்படின்ற ஒன்று உருவாகுது வடி திரவம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது முதல் படிநிலை இரண்டாவது படிநிலை மேல் உறிஞ்சுதல் இப்போ ரத்தம் வடிகட்டப்பட்டு உருவாகக்கூடிய வடி திரவத்தில் ஏதாவது உடலுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இருக்கும் அது எல்லாமே மீண்டும் வந்து உறிஞ்சப்படுகிறது அது இரண்டாவது படிநிலை மீள் உறிஞ்சுதல் மூன்றாவது படிநிலை சுரப்பு இந்த பகுதிகளில் நம்ம உடல் திரவத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத பொருட்கள் ஏடிபி பயன்படுத்தப்பட்டு வடி திரவத்துக்கு அனுப்பப்படுது இது மூன்றாவது படிநிலை இந்த ஒவ்வொரு படிநிலையை பற்றி நம்ம தெளிவாக வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்போது இந்த மூன்று படிநிலைகள் படி தான் என்ன நடைபெறுது ரத்தம் வடிகட்டப்பட்டு சிறுநீர் அப்படின்றது உருவாகுது சரி இதில் முதலாவதாக இருக்கக்கூடியது கிளாமுருலார் வடிகட்டல் இங்கே என்ன நடைபெறுதுன்னு பார்க்கலாம் ரத்தம் கிளாமுருலஸ் வழியாக வடிகட்டப்படுகிறது இதுதான் உட்செல் நுண் தமணி சரிங்களா நெஃப்ரானுக்குள்ளே போகக்கூடிய உட்செல் நுண் தமணி இது ரத்தத்தை என்ன பண்ணுது கொண்டு போயிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய கிளாமுருலஸ் பகுதிக்குள்ளே வந்து அனுப்புது இப்போ கிளாமுருலஸில் தான் அந்த வடிகட்டுதல் அப்படின்ற நிகழ்வு நடைபெறுது ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஆயிரத்தி நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு எம்எல் ரத்தம் அப்படின்றது வடிகட்டப்படுகிறது சரி இது எப்படி வடிகட்டப்படுது அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மூன்று அடுக்குகள் வழியாக தான் வடிகட்டப்படுது அந்த மூன்று அடுக்குகள் என்னென்ன என்ன மாதிரியான செல்கள் வந்து அந்த மூன்று அடுக்குகள் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரத்த குழல் இருக்குது இந்த ரத்த குழல் உள்ளே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்பித்திலியல் செல்கள் வந்து இருக்கும் இது ரத்த குழல்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எப்பித்திரியல் செல்கள் இதுக்கு பேர் எண்டோ தெலியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மேலேயும் அதே மாதிரி எண்டோ தெலியல் செல்கள் வந்து இருக்கும் உள்ளே தான் ரத்தம் இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடியது ரத்தம் இந்த ரத்தத்தில் தான் கழிவு பொருட்கள் இருக்குது ரத்த செல்கள் இருக்குது எல்லாமே இந்த ரத்தத்தில் தான் இருக்குது புரதங்கள்லாம் இந்த ரத்தத்தில் தான் இருக்கும் அடுத்து இந்த ரத்த செல்கள் எல்லாமே எது மேலே அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா அடித்தள சவ்வு மேலே வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும் எப்பித்திரியல் செல்கள் எல்லாமே வந்து அடித்தள சவ்வு மேலே தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த ரத்தத்தில் இருக்க ரத்த குழல்கள் இருக்கக்கூடிய எண்டோ தீரியல் செல்கள் எல்லாமே ஒரு அடித்தள சவ்வு மேலே வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக இங்கே இருக்கக்கூடிய கிளாமுருலஸ் இந்த கிளாமுருலஸில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அடுக்கு செல்கள் இருக்குது அதுவும் வந்து எப்பித்திரியல் செல்கள் தான் இது கிளாமுருலஸோடைய எப்பித்திரியல் செல்கள் இது எது மேலே அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதுவும் ஒரு அடித்தள சவ்வு மேலே வந்து
அப்போது இந்த மூன்று அடுக்குகள் வழியாக தான் ரத்தம் அப்படின்றத வடிகட்டப்படுது ஸோ அதனால் இதை நம்ம நுண் வடிகட்டுதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க மூன்று அடுக்குகள் வழியாக வடிகட்டல் அப்படின்றது நிகழ்கிறது அந்த மூன்று அடுக்கு என்னென்ன குலாமுருளார் என்டோத்திலியம் குலாமுரலஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இரத்த தந்தூகிகளுடைய என்டோத்திலியல் செல்கள் ஒரு அடுக்கு இரண்டாவதாக பௌமேனி பௌமன்ஸ் கேப்சூல் எப்பித்திலியம் பௌமன்ஸ் இல்லைனா பௌமேனியன் கிண்ணம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதோடைய எப்பித்திலியல் செல்கள் வந்து இரண்டாவது அடுக்கு மூன்றாவது அடுக்கு வந்து அடித்தளச்சவு இது ரெண்டுத்தோடைய அடித்தளச்சவு வந்து ஒரு அடுக்கு அப்போ மொத்தம் மூன்று அடுக்குகள் வழியாக இந்த வடிகட்டுதல் அப்படின்றது நடைபெறுகிறது புரோட்டீன்களை தவிர இரத்த பிளாஸ்மாவின் அனைத்து கூறுகளும் பவுமன்ஸ் கிண்ணத்தினுள் செல்கின்றன அப்போ இங்கேருந்து இரத்தத்தை தவிர மற்ற எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மூன்று அடுக்குகளால் வடிகட்டப்பட்டு பௌமேனியன் கிண்ணத்துக்கு வந்து செல்லுது எனவே இது சிறுநீரக நுண் வடிகட்டல் ஆகும் இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் சிறுநீரக நுண் வடிகட்டுதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் குலாமுருளார் வடிகட்டும் வீதம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ ரத்தம் வடிகட்டப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா ஆயிரத்தி நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு எம்எல் இப்போ ரத்தம் இருக்குது இந்த இரத்தம் வந்து வடிகட்டப்பட்டு என்ன உருவாகுது மூன்று அடுக்குகள் வழியாக வடிகட்டப்படுது மூன்று அடுக்குகள் வழியாக வடிகட்டப்பட்டு வடி திரவம் அப்படின்றத ஒன்று உருவாகுது சரிங்களா இப்போ ரத்தம் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு எம்எல் ரத்தம் வந்து வடிகட்டப்படுது அப்படி உருவாகக்கூடிய வடி திரவத்தோட அளவு என்ன இப்போ ஆயிரத்தி நூறு எம்எல் ரத்தம் வடிகட்டப்படுது ஒரு நிமிஷத்தில் அப்போ எவ்வளோ வடி திரவம் உருவாகும் அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தைந்து எம்எல் ரத்தம் அப்படின்றது வந்து உருவாக்கப்படும் அப்போ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா கிளாமுருளார் வடிகட்டும் வீதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ கிளாமுருளார் வடிகட்டும் வீதம் அப்படின்னா என்ன ஒரு நிமிடத்திற்கு சிறுநீரகங்களால் உருவாக்கப்படும் கிளாமுருளார் வடி திரவத்தின் அளவு கிளாமுருளார் வடிகட்டும் வீதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு நிமிஷத்தில் சிறுநீரகத்தில் உருவாகக்கூடிய அந்த கிளாமுருளார் வடி திரவத்தோடைய அளவு தான் நம்ம கிளாமுருளார் வடிகட்டும் வீதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிளாமுருளார் வடிகட்டும் வீதம் எவ்வளோ நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல் பர் மினிட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல் அப்படின்றது உருவாகுது ஒரு நாளைக்கு நூற்றி எண்பது லிட்டர் அப்படின்றது உருவாகுது அப்போ ரத்தம் வந்து வடிகட்டப்பட்டு வடி திரவம் அப்படின்றது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ உருவாக்கப்படுது நூற்றி எண்பது லிட்டர் அப்படின்றது உருவாக்கப்படுது ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ வடி திரவம் உருவாக்கப்படுது நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல் அப்படின்றது வடி திரவம் உருவாக்கப்படுகிறது இதை தான் கிளாமுருளார் வடிகட்டும் வீதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போ கிளாமுருளர் வடிகட்டல்னா என்னன்னு புரியுதா ரத்தம் வடிகட்டப்பட்டு வடி திரவம் அப்படின்றது உருவாக்கப்படுது ஒரு நாளைக்கு நூற்றி எண்பது லிட்டர் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல் அப்படின்றது உருவாகுது குலாமுருளார் வடி திரவம் சரி அடுத்து படிநிலை என்ன அப்படின்னா மீல் மீல் உறிஞ்சுதல் ஏன்னா இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து நூற்றி எண்பது லிட்டர் வந்து உருவாக்கப்படுது வடி திரவம் இது எல்லாமே நம்ம யூரினாக வந்து வெளியேற்றது கிடையாது சிறுநீராக வெளியேற்றது கிடையாது நம்ம ரொம்ப குறைவான அளவு தான் வந்து சிறுநீரை வெளியேற்றுறோம் ஆவரேஜாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு லிட்டர் தான் வந்து சிறுநீராக வெளியேற்றுறோம் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நூற்றி எண்பது லிட்டர் எங்கே இருக்குது ஒன்று புள்ளி ஒன்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு லிட்டர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மீண்டும் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வடி நீரில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து உறிஞ்சப்படுகிறது அந்த உறிஞ்சுதல் நிகழ்வு வந்து மீள் உறிஞ்சுதல் அப்படின்ற இரண்டாவது படிநிலைகளில் நடைபெறுது சரி இந்த இரண்டாவது படிநிலைகளில் எப்படி வந்து மீள் உறிஞ்சுதல் நடைபெறுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் மீள் உறிஞ்சல் இந்த மீள் உறிஞ்சலில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் குலாமுருளார் வடி திரவம் சிறுநீரக குழல்களால் மீள் உறிஞ்சப்படுகிறது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வந்து குலாமுருளார் வடி திரவம் உருவாகும் நூற்றி எண்பது லிட்டர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஒரு நாளைக்கு உருவாகக்கூடிய குலாமுருளார் வடி திரவம் ஸோ இதில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் வந்து மீண்டும் வந்து உறிஞ்சப்படுகிறது யாரால் உறிஞ்சப்படுகிறது நெஃப்ரான்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த குழல்களால் வந்து உறிஞ்சப்படுகிறது அப்போ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சிறுநீர் வந்து வெளியேற்றப்படுது அப்படின்னா அதிகபட்சமாக ஒன்று புள்ளி ஐந்து லிட்டர் அப்படின்றது வெளியேற்றப்படுகிறது அப்போது எவ்வளோ தரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீள் உறிஞ்சப்படுகிறது அப்படின்றத நீங்கள் கணக்கு பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் வந்து அந்த கிளாமுருள வடிதிரவம் எல்லாமே மீண்டும் வந்து உறிஞ்சப்படுகிறது நெஃப்ரான்களில் எந்தெந்த பகுதிகளில் அது உறிஞ்சப்படுகிறது அப்படின்றத இப்போ தெளிவாக பார்க்கலாம் அண்மை சுருள் குழாய் இதுதான் அண்மை சுருள் குழாய் இந்த பகுதி அண்மை சுருண்ட குழாய் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பிசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ப்ராக்சிமல் கன்வெலட்டர் டியூப்யூல் இங்கே வந்து ஊட்டச்சத்துக்கள் எலக்ட்ரோலைட்டுகள் மற்றும் நீர் அப்படின்றது மீள் உறிஞ்சப்படுகிறது இங்கே பாருங்கள் தோடியம் குளோரைட் பொட்டாசியம் இது எல்லாமே வந்து எலக்ட்
அப்போ அதிகப்படியான நீர் அப்படின்றது இங்கே மீள் உறிஞ்ச படுகிறது இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் சொல்கிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வடி திரவத்தை சொல்கிறேன் இந்த வடி திரவத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வடி திரவம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த வடி திரவம் அப்படின்றது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ உருவாகும் நூற்றி எண்பது லிட்டர் அப்படின்றது உருவாகும் அதில் வந்து தேவையில்லாத பொருட்கள் எல்லாமே இருக்கும் கழிவு பொருட்கள்லாம் வந்து இருக்கும் இந்த கழிவு பொருட்களை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கரைபொருள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்னது கரைபொருள் கரைபொருள் ஓகேங்களா அண்ட் இந்த இடத்துல கரைந்து இருக்கக்கூடிய இந்த திரவத்தை வந்து நீர் தானே அதை நம்ம கரைப்பான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்னது கரைப்பான் அப்போ கரைப்பான் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கு கரைபொருள் அப்படின்றது அதை விட கம்மியாக இருக்கு அப்போ இந்த இடத்த இந்த இடத்துல நம்ம வந்து அந்த திரவத்தை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பவும் போல இயல்பான திரவம் மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் அதில் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி தான் வடி திரவம் அப்படின்றது இந்த இடத்துல வந்து உருவாக்கப்படுகிறது இந்த வடி திரவம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த அண்மை சுருள் குழாய் வழியாக நகர போகுது அப்படி நகரும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதிகப்படியாக நீர் மற்றும் அதிகப்படியாக வந்து அந்த எலக்ட்ரோலைட்டுகள் எல்லாமே மீண்டும் வந்து உறிஞ்சப்படுகிறது இப்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த திரவத்தை எடுத்து காட்டுறேன் இப்போது இங்கே நூற்றி எண்பது லிட்டர் வந்து இருந்துச்சு கரெக்டுங்களா இப்போ அதிகப்படியாக உறிஞ்சதால் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு சரி இப்போ நீர் இந்த அளவுக்கு இருக்கு அண்ட் கரைபொருள் இந்த அளவுக்கு இருக்கு ஸோ அப்போ நீரை விட நீர் இது இது கரைபொருள் கரைபொருள் நீரை விட கம்மியாக இருக்கு ஸோ அதனால் இயல்பான நிலைமையில் வந்து அந்த திரவம் அப்படின்றது வந்து இருக்கிறது அடுத்து என்ன நடைபெறுது அந்த திரவம் அப்படின்றது இந்த கீழிறங்கு தூம்பு வழியாக வருது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த திரவத்தை நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் இது தான் வந்து அந்த வடி திரவம் சரிங்களா அந்த வடி திரவத்தை எடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நூற்றி எண்பது இருந்துச்சா இங்கே நீர் அண்ட் எலக்ட்ரோலிட்டுக்கள்லாம் உறிஞ்ச பிறகு ஒரு நூறு லிட்டர் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு நூறு லிட்டர் தான் இருக்குது எண்பது லிட்டர் எல்லாமே இங்கே உறிஞ்சப்பட்டுச்சு அப்படின்னு ஜஸ்ட்டு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இங்கே என்ன நடைபெறுது அப்படின்னா நீர் அதிகமாக உறிஞ்சப்படுது நீர் மட்டும்தான் வந்து உறிஞ்சப்படுகிறது வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்போ நீர் எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி உறிஞ்சப்பட்டுருச்சு அப்போ மீதி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரைபொருள் மட்டும்தான் வந்து இருக்கும் அந்த வேஸ்ட் ஓகே இந்த கரைபொருள் மட்டும் தான் இருக்குது கரைபொருள் எவ்வளோ இருக்குது அதிகமாக இருக்குது நீர் அப்படின்றது கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா செறிவூட்டப்பட்ட நீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செறிவூட்டப்பட்ட வடி திரவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வடி திரவம் செறிவூட்டப்பட்டதுனா என்ன அதில் அதிகப்படியாக கரைபொருள் இருக்குது நீரை விட அப்போ நீரை விட அதிகமாக கரைபொருள் இருக்கிறதால அதை செறிவூட்டப்பட்ட நீர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அப்போ அதிகப்படியாக நீர் வந்து மீள் உறிஞ்சதுனால தான் இந்த செறிவூட்டப்பட்ட நிலை அப்படின்றது உருவாகுது இப்போ நூறு லிட்டர் இருந்துச்சா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அறுபது லிட்டர் தான் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நீர் எல்லாமே வந்து மீள் உறிஞ்சப்பட்டுடுச்சு நீர் மட்டும்தான் உறிஞ்சப்பட்டிருக்கு கலை கரைபொருள் எதுவுமே வந்து உறிஞ்சப்படலை அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் பொருள் எதுவுமே வந்து உறிஞ்சப்படலை நைட்ரஜன் கழிவுகள்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது அடுத்து மேலேறு தும்பு இந்த மேலேறு தும்பு இருக்கு இல்லைங்களா இதில் அதிகமாக சோடியம் குளோரைட் மாதிரியான எலக்ட்ரோலைட்டுகள் எல்லாமே வந்து மறுபடியும் ஊடுருவ ஆரம்பிக்குது அப்போ ஹென்லே வளைவின் மேலேறு தும்பு எலக்ட்ரோலைட்டுகளை ஊடுருவ அனுமதிக்கும் வடி திரவம் நீர்த்து விடுகிறது இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வடி திரவத்தை நான் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய வடி திரவம் ஏற்கனவே அறுபது லிட்டர் இருந்துச்சு ஸோ இவ்வளோ தான் நீர் இருக்குது அதில் அங்கங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோ கரைபொருட்கள் அப்படின்றது காணப்படுது அப்போ நீர் வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்குது கரைபொருட்கள் அப்படின்றது கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் இதை நீர்த்த நிலை அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகுது இந்த வடி திரவம் அப்படின்றது மேலே போகுது செய்மை சுருள் குழாய்க்கு போகுது இந்த செய்மை சுருள் குழாயில் சோடியம் குளோரைட் வா நீர் பைகார்பனேட் இது எல்லாமே வந்து மீண்டும் வந்து உறிஞ்சப்படுகிறது உறிஞ்சப்பட்ட பிறகு கடைசியாக வந்து இந்த சேகரிப்பு நாளம் வருது இந்த சேகரிப்பு நாளத்துலேயும் அதிகப்படியாக நீர் அப்படின்றது மீள் உறிஞ்சப்படுகிறது இந்த மாதிரி எல்லாமே அதிகப்படியாக வந்து உறிஞ்சப்பட்டு கடைசியாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவு பொருட்கள் இருக்கும் மிக குறைந்த அளவு வந்து நீர் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மிகவும் செறிவூட்டப்பட்ட அந்த சிறுநீரை தான் நம்ம வெளியேற்றுறோம் இந்த இடத்துல உருவாக்கக்கூடியதானது சிறுநீர் இந்த சிறுநீர் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த சிறுநீரகத்திலிருந்து வெளியில் வந்து சிறுநீர் பையில் இருக்கும் பிறகு நம்ம வந்து வெளியேற்றிடுவோம் அப்போ என்ன நடைபெறுதுன்னு பாருங்கள் நூற்றி எண்பது லிட்டரில் இருந்துச்சு அது எல்லாமே ஒவ்வொரு பகுதிகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மீள் உறிஞ்சப்பட்டு கடைசியாக வந்து வரும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் தான் இருக்குது அப்படின்றத ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப குறைவாக தான் அந்த நீர் இருக்குது அதில் அதிகப்படியாக வந்து கரைபொருட்கள் வந்து இருக்குது இப்படி தான் சிற
இந்த நீர் உறிஞ்சப்படுது இல்லைங்களா ஸோ இது எப்படி வந்து நடைபெறுது எக்ஸாக்டாக எதனால் வந்து நீர் மட்டும் வெளியில் வருது அதுக்கான காரணம் என்ன இந்த நீர் வந்து இங்கே மெடுலாக்குள்ளேயே இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இருக்காது சிறுநீரகத்துக்குள்ளே இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது இந்த நீர் அப்படின்றது நம்மளுடைய உடலோட மற்ற பாகங்களுக்கு வந்து கொண்டு செல்லப்படுகிறது அது எப்படி வந்து கொண்டு செல்லப்படுகிறது அதுக்கு யார் உதவி செய்கிறாங்க இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய வீடியோலேயே உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அது கவுண்டர் கேரண்ட் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தனியாக ஒரு டாபிக் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரேன் இப்போதைக்கு இந்த மீள் உறிஞ்சதெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மூன்றாவது படிநிலை சுரப்பு அதில் என்ன நினைப்பிறதுன்னு பார்க்கலாம் சுரத்தல் சுரத்தல் அப்படின்றது இந்த அண்மை சுருள் குழாய் செய்மை சுருள் குழாய் இந்த இடத்துல தான் வந்து நடைபெறுகிறது பிசிடி அண்ட் டிசிடியின் செல்கள் பிசிடி அப்படின்றது இது அண்மை சுருள் குழாய் டிசிடி அப்படின்றது செய்மை சுருண்ட குழாய் சுருள் குழாய் ஓகே இங்கே என்ன நடைபெறுதுன்னா ஹைட்ரஜன் பொட்டாசியம் அமோனியத்தை தேர்ந்தெடுத்து சுரப்பதன் மூலம் உடல் திரவங்களின் அயனி மற்றும் அமிலக்கார சமநிலை ஆகியவற்றை வடிகட்டுதல் மற்றும் அதிலிருந்து பைகார்பனேட்டை உறிஞ்சுவதன் மூலம் பராமரிக்கப்படுகின்றன ஸோ உடல் திரவத்தில் அமிலக்காரத்தன்மை அயனி சமநிலை இது எல்லாத்தையும் வந்து பராமரிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உடல் திரவங்களில் அதிகப்படியாக ஹைட்ரஜனோ இல்லை அமோனியாவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து வெளியேற்றப்படுகிறது எப்படி இங்கே இருக்கக்கூடிய வடி திரவத்துக்கு வந்து அனுப்பப்படுகிறது எந்த இடத்துல அண்மை சுருள் குழாயில் அதே மாதிரி தான் பொட்டாசியம் ஹைட்ரஜன் இதுவும் வந்து செய்மை சுருள் குழாய் வழியாக அதிகப்படியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே சுரக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த இடத்துல சுரக்கப்படுதல் அப்படின்றது இது தான் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற பொருட்கள் தேவையற்ற அந்த ஹைட்ரஜன் பொட்டாசியம் இது எல்லாமே வந்து அண்மை சுருள் குழாய் மற்றும் செய்மை சுருள் குழாய்க்குள்ளே வந்து அனுப்பப்படுகிறது வடி திரவத்தோடு போயிட்டு இது யூரின் வழியாக வந்து வெளியேறிடும் இதுதான் சுரத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சேகரிக்கும் நுண்குழாய் ஹைட்ரஜன் மற்றும் பொட்டாசியம் அயனிகளை சுரப்பதன் மூலம் இரத்தத்தின் பிஹெச் மற்றும் அயனி சமநிலையை பராமரிக்கிறது இந்த சேகரிப்பு நாளம் என்ன பண்ணுதுன்னா ரத்த நாளங்கள் போகுது அந்த ரத்த நாளங்கள் ஏதாவது ஹைட்ரஜன் சோடியம் பொட்டாசியம் இதெல்லாம் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் வந்து நேரடியாக இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த திரவத்துக்குள்ளே வந்து சுரக்குது சுரக்கிறதுனா என்ன இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அயனிகளை வந்து கொண்டு வந்து இதுக்குள்ளே வந்து அனுப்புறதா சுரத்தல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதன் மூலமாக வந்து என்ன ஆகுது அயனி சமநிலை அப்படின்றது பராமரிக்கப்படுகிறது சில மருந்துகள் கிராமுலஸில் வடிகட்டப்படுகின்றன இவை இங்கே தீவிரமாக சுரக்கப்படுகின்றன ஒரு சில மருந்துகள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே கிராமுலஸில் வடிகட்டப்படுது ஆனால் அது மீறி வந்து இப்போ ரத்தத்தில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி ரத்தத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்சியில் பயன்படுத்தப்பட்டு அந்த மருந்து பொருட்கள் எல்லாமே இங்கே மேலும் வந்து சுரக்கப்படுகிறது நம்ம உடலுக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை தான் சொல்கிறேன் அது எல்லாமே சுரக்கப்பட்டு சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது இதை தான் சுரத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம உடம்புல முதல்ல கிராமுலார் வடிகட்டுதலில் என்ன நடைபெறுதுன்னு தெரியுதா ரத்தம் வந்து முதல் படிநிலை எங்கள் ரத்தம் வந்து என்ன பண்ணப்படுது வடிகட்டப்படுகிறது மொத்தம் மூன்று அடுக்குகள் இருக்குது அந்த மூன்று அடுக்குகளால் வடிகட்டப்பட்டு வடி திரவம் அப்படின்ற ஒன்று உருவாகுது வடி திரவம் எவ்வளோ வடி திரவம் அப்படின்றது உருவாகுது ஒரு நாளைக்கு நூற்றி எண்பது லிட்டர் வடி திரவம் அப்படின்றது உருவாக்கப்படுகிறது அடுத்து இரண்டாவது படிநிலை என்ன மீள் உறிஞ்சுதல் இந்த மீள் உறிஞ்சுதல் என்ன நடைபெறுது இந்த வடி திரவம் அப்படின்றது வடி திரவம் வடி திரவம் எல்லாமே வந்து அதிகப்படியாக மீள் உறிஞ்சுதல் அப்படின்றத நடைபெற்றப்பட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் வந்து மீண்டும் நம்மளுடைய உடம்பு வந்து உறிஞ்சுக்குது அப்போ வந்து ஒன்று புள்ளி ஐந்து லிட்டர் இந்த அளவு தான் வந்து சிறுநீர் அப்படின்றது உருவாக்கப்படுகிறது சுரப்பு அப்படின்றது வந்து என்ன தேவையற்ற பொருட்கள் ஓகேங்களா கழிவு பொருட்கள் தேவையற்ற கழிவு பொருள் அல்லது அயனிகள் இது எல்லாமே வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது எப்படி இந்த அண்மை சுருள் குழாய்க்கு அனுப்பப்படுது இல்லைனா செய்மை சுருள் குழாய்க்கு அனுப்பப்படுது சேகரிப்பு நாளத்தின் வழியாக அனுப்பப்படுகிறது குறிப்பாக வந்து ஹைட்ரஜன் பொட்டாசியம் அண்டு கால்சியம் சோடியம் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அனுப்பப்படும் இது எல்லாமே வந்து இங்கே சுரக்கப்படுகிறது வேறு ஏதாவது மருந்து பொருட்கள் நம்ம உடம்புல இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து இந்த இடத்துல சுரக்கப்படுது இப்போ உடம்புடைய அந்த அயனி சமநிலை அமிலக்கார தன்மை சமநிலை பிஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதோடைய தன்மை எல்லாமே பாச பராமரிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த சுரத்தல் அப்படின்ற நிகழ்வு நடைபெறுகிறது ஸோ இவ்வளோதான் சிறுநீர் உருவாகும் முறை இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி அடுத்து தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அடர்வு மிக்க சிறுநீர் எப்படி உருவாகுது அப்படின்ற விஷயத்த தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் உருவாகும் முறை இதுக்கு முன்னாடி சிறுநீர் எப்படி உருவாகுது அப்படின்ற விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் மொத்தம் மூன்று படிநிலைகள் இருக்குது முதல் படிநிலையில் என்ன நடைபெறுது அப்படின்
இப்போ இதை தான் நம்ம வடிதீரவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த வடிதீரவம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வெளியே தரது கிடையாது ஒரு நாளைக்கு நூற்றி எண்பது லிட்டர் சிறுநீரை நம்ம கழிக்கிறோம் கண்டிப்பாக கிடையாது அடுத்ததாக இந்த சிறுநீர் உருவாக்கத்தில் மொத்தம் இரண்டு படிநிலைகள் இருக்குது முதல் படிநிலை கிளாமுலார் வடிகட்டுதல் இரண்டாவது படிநிலை வந்து என்னென்னா மீள் உறிஞ்சுதல் மூன்றாவது வந்து சுரத்தல் இந்த மூன்று படிநிலைகளை கடந்து வரும்போது சிறுநீரை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடர்த்தி மிக்கதாக இருக்கும் அடர்த்தி மிக்கது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மிக குறைந்த அளவு தான் நீர் இருக்கும் அதிகப்படியான கழிவுப் பொருட்கள் வந்து இருக்கும் ஸோ இதை தான் அடர்வு மிக்க சிறுநீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீருடைய அளவு ரொம்ப குறைவாக இருக்கு கழிவுப் பொருட்களுடைய அளவு அதிகமாக இருக்கு ஸோ இதை அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எப்படி உருவாக்கப்படுது நிறைய வந்து மீள் உறிஞ்சுதல் மூலமாக அந்த திரவங்கள் உறிஞ்சப்படுகிறது அது எதனால் உறிஞ்சப்படுகிறது அப்படின்ற விஷயத்தை தான் இப்போ நம்ம தெளிவாக வந்து பார்க்க போகிறோம் அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் உருவாகும் முறை சரி என்னன்னு பார்க்கலாம் பாலூட்டிகள் செறிவான சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கிறது செறிவான சிறுநீர் இல்லைனா அடர்வு சிறுநீர் அப்படின்றது எல்லாமே ஒன்று தான் அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் எல்லாமே ஒன்று தான் அடர்த்தி மிக்க சிறுநீரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்கும் நீர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கழிவு பொருட்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை தான் அடர்வு மிக்க சிறுநீர் இல்லைனா செறிவான சிறுநீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாலூட்டிகள் எல்லாமே பெரும்பாலும் வந்து உடலுக்கு தக்க நீரை வச்சுக்கிட்டு மீதியை தான் வந்து வெளியேற்றும் அப்போ சிறுநீரை வந்து ஒரு நாளைக்கு நம்ம நூற்றி எண்பது லிட்டர்லாம் வெளியேற்றுறது கிடையாது மிக குறைந்த அளவு தான் ஒன்றுலேருந்து ஒன்று புள்ளி ஐந்து லிட்டர் தான் நம்ம வெளியேற்றுறோம் அப்போ மீதி எல்லாத்தையுமே மீள் உறிஞ்சுதலில் உறிஞ்சப்படுகிறது அடர்த்தி மிக்க சிறுநீரை மட்டும்தான் நம்ம வந்து வெளியேற்றுறோம் சரி இங்கே அதிகப்படியான நீர் மற்றும் தேவையான பொருட்கள்லாம் மீள் உறிஞ்சப்படுகிறது இல்லை அது எப்படி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு யார் உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்னா நெஃப்ரானோடைய என்லே வளைவு மற்றும் வாசா ரெக்டா அப்படின்ற அமைப்புகள் வந்து உதவி செய்கிறது என்லே வளைவு அப்படின்றது என்ன இதுதான் வந்து அண்மை சுருண்ட குழல் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது ஹென்லே வளைவு ஹென்லேவோட கீழிறங்கு தோம்பு இது மேல் இருந்து தோம்பு இதைதான் நெஃப்ரானோடைய ஹென்லே வளைவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பகுதியை சரிங்களா அடுத்து வாசா ரெக்டா அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ கிளாமுரலஸ் இருக்கு இல்லைங்களா கிளாமுரலஸில் வந்து வெளியில் வரக்கூடியத வெளிசல் நுண் தமணி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வெளிசல் நுண் தமணி அப்படியே வெளியில் போகாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹென்லே வளைவை சுற்றி ஒரு வலைப்பின்னல் அமைப்பை உருவாகுது அதுக்கு பேர் தான் வாசா ரெக்டா இங்கே இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி ஒரு அமைப்பை வந்து உருவாக்கும் ஹென்லே வளைவை சுற்றி ஸோ அதை தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த வலைப்பின்னல் மாதிரி இருக்கிறத எடுத்து ஒரு யூ மாதிரியான ஒரு குழல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வந்து வாசா ரெக்டா இந்த வாசா ரெக்டாலே வந்து என்ன நடைபெறுது அப்படின்னா ஸோ ரத்தம் வந்து இது வழியாக வந்து பாய ஆரம்பிக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நெஃப்ரானோடைய ஹென்லே வளைவில் என்ன நடைபெறுது வடிதிரவம் அப்படின்றது பாய ஆரம்பிக்குது இது ரெண்டு எதுக்கு உதவி செய்யுது அப்படின்னா அடர்வு மிக்க சிறுநீரை உருவாக்குறதுக்கு உதவி செய்து அது எப்படி நடைபெறுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையும் நான் ரேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஹென்லே வளைவில் உள்ள இரண்டு தூம்புகள் வழியே வடிதிரவத்தின் பாய்வானது எதிரெதிர் திசையில் உள்ளன இதனால் இங்கு எதிரோட்டம் உருவாகிறது எதிரோட்டம் அப்படின்றது என்ன இது வந்து ஒரு குழல் பக்கத்தில் இன்னொரு குழல் இருக்குது இந்த குழலில் திரவம் வந்து இந்த திசையில் பாயுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குழலில் எதிர் திசையில் பாயுது அப்போ இரண்டு குழல்கள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும்போது எதிரெதிர் திசையில் அந்த திரவம் பாய்வு நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து எதிரோட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து பாருங்கள் நெஃப்ரானில் வந்து வடிதிரவம் இங்கே கீழிறங்க தூம்பில் இந்த திசையில் பாயுது மேலிறங்க தூம்பில் இந்த திசையில் பாயுது அப்போ எதிரெதிர திசையில் அந்த திரவங்கள் பாய்வு இருக்கும் அப்போது ஹென்லே வளைவில் எதிரோட்டம் அப்படின்ற ஒன்று நிகழுது அடுத்து வாசா ரெக்டாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இரண்டு தூம்புகளிலும் கூட இரத்த ஓட்டத்தின் பாய்வானது எதிரோட்ட வடிவிலேயே உள்ளது வாசா ரெக்டா ரத்தம் தானே அது உள்ளே பாயுது இப்போ கீழிறங்க தூம்பை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த திசையில் ரத்தம் பாயுது மேலிறு தூம்பில் இந்த திசையில் எதிரெதிர திசையில் ரத்த ஓட்டம் அப்படின்றது நடைபெறுகிறது அப்போ வாசா ரெக்டாவும் வந்து எதிரோட்ட திசையில் தான் ரத்தம் வந்து பாயுது அண்ட் இதே மாதிரி ஹென்லே வளைவில் எதிரோட்ட திசையில் வந்து வடிதிரவம் அப்படின்றது பாய்வு வந்து நடைபெறுகிறது இது ரெண்டும் இந்த மாதிரி எதிரெதிர் திசையில் வந்து திரவங்களை வந்து பாய்வு ஏற்படுத்துறதால தான் அங்கே என்ன நடைபெறுது அதிருத்தி மிக்க சிறுநீர் அப்படின்றது வந்து உருவாகுது இது எப்படி நடக்குது அப்படின்றத எக்ஸாக்டாக நான் அவங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் இதை தான் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதனால் முந்நூறு மில்லி ஆஸ்மோல் பர் லிட்டர் கார்டெக்ஸ்லேயும் ஆயிரத்தி இரநூறு மில்லி ஆஸ்மோல் பர் லிட்டர் மெடுலரி இண்டஸ்ட்ரீஷியத்திலையும் ஆஸ்மோலாரிட்டி அப்படின்றது பராமரிக்கப்படுகிறது ஸோ ஆஸ்மோலாரிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா திரவத்தில் எந்த அளவுக்கு வந்து கழிவுப் பொருட்கள் இருக்குது கரை பொருட்கள் இருக்குது அதை தான் நம்
ஜெக்ஸ்ட்ரா மெடுலரி நெஃப்ரான்கள்ல தான் வாசாரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றதே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் சரி இப்போ இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த காட்டாக்ஸ் பகுதிகளில் முந்நூறு மில்லி ஆஸ்மோல் தான் வந்து அந்த கழிவு பொருட்கள் இருக்கு இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருட்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருட்களை சொல்கிறாங்க இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய திரவத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு லிட்டர் திரவம் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த நீருடைய அளவு இது சரிங்களா இந்த நீரில் எவ்வளோ கழிவு பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்னா முந்நூறு மில்லி ஆஸ்மோல் முந்நூறு மில்லி அப்படின்றது என்னென்னா அந்த கழிவு பொருட்கள் அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கரைந்துள்ள பொருட்கள் இருக்குது இல்லைங்களா அதை அளக்கக்கூடிய அளவீடு இப்போ எடையை நம்ம எப்படி அளவிடுவோம் கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அளவிடுவோம் இல்லைனா கிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அளவிடுவோம் அதே மாதிரி தான் எவ்வளோ வந்து ஒரு திரவத்தில் கரை பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அளவிடணும் அப்படின்னா மில்லி ஆஸ்மோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவீடு மூலமாக நம்ம அளவிடுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்களேன் முந்நூறு மில்லி ஆஸ்மோல் பர் லிட்டர் ஒரு லிட்டரில் முந்நூறு மில்லி ஆஸ்மோல் இருக்குது அப்போ இது என்னது முந்நூறு மில்லி ஆஸ்மோல் ஆஸ்மோல் அப்படின்றது என்னென்னா அளவீடு சரிங்களா நம்ம எப்படி கிலோகிராம் நம்ம நீளத்தை வந்து சென்டிமீட்டர் மீட்டர் அப்படின்னு அளவிடுறோம்ல அதே மாதிரி நீ ஒரு திரவத்தில் எந்த அளவுக்கு கரை கரை பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்றத அளவிடுறதுக்கு ஆஸ்மோல் அப்படின்ற அந்த அளவீடை வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் அப்போ இந்த இடத்துல காட்டெக்ஸ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த திரவத்தை ஒரு லிட்டர் தான் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் முந்நூறு மில்லி ஆஸ்மோல் தான் வந்து கரை பொருட்கள் வந்து இருக்கும் இதுவே மெடுலாவில் இருக்கக்கூடிய திரவத்தை நம்ம எடுக்கிறோம் மெடுலா இருக்கக்கூடிய திரவம் ஒரு லிட்டர் திரவத்தை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த திரவத்தில் நீரோடைய அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இது நீரோடைய அளவு ஆனால் கழிவு பொருட்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய கரை பொருட்களுடைய அளவு அதிகமாக இருக்கும் இது எல்லாமே கரை பொருட்கள் கரை பொருள் அதிகமாக இருக்குது நீர் அப்படின்றது கம்மியாக இருக்குது ஸோ இது எங்கள் மெடுலா பகுதிகளில் ஸோ எந்த அளவுக்கு கரை பொருட்கள் இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூறு மில்லி ஆஸ்மோல் ஒரு லிட்டரில் ஆயிரத்தி இரநூறு மில்லி ஆஸ்மோல் வந்து கரை பொருட்கள் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆஸ்மோல் ஆரட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போது வெளியில் எப்போவுமே எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா முந்நூறு தான் இருக்கணும் மில்லி ஆஸ்மோல் தான் இருக்கணும் உட்பக்கத்தில் மெடுலாவில் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு மில்லி ஆஸ்மோல் அப்படின்றது வந்து இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த ஆஸ்மோல் அரட்டி அப்படியே மெயின்டைன் ஆனால் தான் என்ன நினைக்கும் அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் அப்படின்றது வந்து உருவாகும் சரி அது எப்படி வந்து மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல தான் வடி திரவம் அப்படின்றது உருவாக்கப்படுது அந்த வடி திரவம் வந்து இந்த கீ அண்மை சுருண்ட குழல் வழியாக பாயும் பொழுது அதன் வழியாக நிறைய எலக்ட்ரோலைட்டுகள் உரு அரு உறிஞ்சப்படுகிறது நீர் வந்து உறிஞ்சப்படுகிறது எல்லாமே உறிஞ்சப்படுறது அடுத்து ஹென்லிய வளையோட கீழிறங்க தூம்பு வழியாக வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதிகப்படியான நீர் அப்படின்றது வந்து உறிஞ்சப்படுகிறது ஏன் அதிகப்படியான நீர் இங்கே வந்து வெளியில் வருது அப்படின்னா வெளிப்பக்கத்தில் இந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீருடைய அளவு கம்மியாக இருக்குது இல்லைங்களா இங்கெல்லாம் நீருடைய அளவு கம்மியாக இருக்குது அதனால் என்ன நடைபெறுது இந்த கீழிறங்க தோம்பில் இருக்கக்கூடிய நீர் எல்லாமே ஆஸ்மாசிஸ் மூலமாக வெளியில் வர ஆரம்பிக்குது அப்போ நீருடைய அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அடுத்து மேலேறு தூம்பு வழியாக அங்கே மேலே போகும்போது என்ன ஆகுது சோடியம் குளோரைட் மாதிரியான பொருட்கள் எலக்ட்ரோலைட்டுகள் எல்லாமே வெளியில் வர ஆரம்பிக்குது அப்போ சோடியம் குளோரைட் இதோடைய அளவும் வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ நீரோட அளவு அதிகரிக்குது சோடியம் குளோரைடோட அளவும் அதிகரிக்குது ஆயிரத்தி எண்ணூறு மில்லி ஆஸ்மோல் அப்படின்றத அப்படியே தான் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் சரிங்களா அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து வெளியேறக்கூடிய நூன் தமணி இருக்கு இல்லையா வெளிசல் நூன் தமணி இது வாசரெக்டாக உருவாக்குது இல்லைங்களா இங்கே நிறைய நீர் வந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த நீர் எல்லாமே இங்கே இருக்காது இங்கே வெளியில் வரக்கூடிய நீர் எல்லாமே எங்கே போகுது அப்படின்னா இங்கே மேலேறு தூம்பு வாசாரெக்டாவோட மேலேறு தூம்புக்கு போகுது அப்போ வாசாரெக்டா வழியாக அந்த நீரானது உடலோட மற்ற பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுது இங்கே என்ஏசிஎல்லாம் வந்து வெளியிடப்படுது இல்லைங்களா அந்த என்ஏசிஎல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே வாசாரெக்டாவோட கீழிறங்க தூம்புக்கு வரும் கீழிறங்க தூம்புக்கு வந்துட்டு அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம உடலோட எல்லா பகுதிக்கும் கொண்டு போ செல்லப்படும் சப்போஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிக்கே வந்து சோடியம் குளோரைட் வேணும் அப்படின்னா அது எல்லாமே இங்கே வந்து மறுபடியும் வழியில் வந்துடும் இல்லை அப்படின்னா உடலோட மற்ற பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுது ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் உருவாகும் முறை அப்போ ஆரம்பத்தில் இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதிகப்படியான நீர் வந்து இருக்கும் கரை பொருட்கள் கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு வந்து அந்த வடி திரவம் அப்படின்றது உருவாகுது இப்போ இந்த இடத்துல அண்மை சுருண்ட குழல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து குறிப்பிட்ட அளவு நீர் வந்து உறிஞ்சப்படுகிறது அப்போ கொஞ்சம் நீர் வந்து உறிஞ்சப்பட்டுச்சு இங்கே நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் இங்கே வந்து ஒரு நூறு
சோடியம் குளோரைடு இந்த மாதிரியான பொருட்கள் அது எல்லாமே மீண்டும் வந்து உறிஞ்சப்படுகிறது ஆனால் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் எதுவுமே அந்த இடத்துல பெரும்பாலும் வந்து உறிஞ்சப்படாது அது எல்லாமே அப்படி தான் வந்து இருக்கும் சோடியம் குளோரைடு எல்லாமே உறிஞ்சப்படுகிறது அப்போ அதோட அளவு வந்து கம்மியாகும் இப்போ முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு இருந்துச்சு அப்போ இங்கே வரும்போது இன்னும் கம்மியாகும் ஒரு அறுபது தான் இருக்கும் இங்கே மேலே வரும்போது ஒரு முப்பது லிட்டர் தான் இருக்கும் அது இங்கே போகும்போது இந்த செய் மிசுருண்ட குழலில் இன்னும் உறிஞ்சப்படும் இங்கே ஒரு பத்து லிட்டர் தான் இருக்கும் அடுத்து வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சேகரிக்கும் நாளம் வரும்போது இங்கே மேலும் வந்து உறிஞ்சப்படும் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறிஞ்சி கரசியாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப குறைவான தண்ணீர் தான் வந்து இருக்கும் அதில் கழிவு பொருட்கள் தான் வந்து இருக்கும் அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து உருவாயிருக்கும் ஸோ இப்படி தான் அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் அப்படின்றது உருவாக்கப்படுது இங்கே உறிஞ்சப்படக்கூடிய இந்த நீர் அண்ட் சோடியம் குளோரைடு தான் மேலும் வந்து நம்மளுடைய உடம்பில் மற்ற பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுது இதனால தான் நம்மளுடைய உடலில் வந்து நீரோட அளவு அப்படியே வந்து மெயின்டைன் பண்ணப்படுது அப்படி இந்த இடத்துல அடர்வு மிக்க சிறுநீர் உருவாகலை அப்படின்னா பெரும்பாலான நீர் எல்லாமே சிறுநீராக வெளியே எழுதும் அப்போ நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்து நூற்றி எண்பது இரநூறு லிட்டர் தண்ணி வந்து குடிக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் சரிங்களா அப்போ இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்மளுடைய சிறுநீரகம் தான் காரணம் அடர்த்தி மிக்க சிறுநீரை உருவாக்கி நம்ம உடம்புல நீரோட அளவை அப்படியே தக்க வைக்குது சரிங்களா அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க சோடியம் குளோரைட் ஹென்லே வளைவின் மேலேறு தும்பு மூலம் வாசாரெக்டாவிற்கு பரிமாற்றப்படுகிறது இங்கே வெளியில் வரக்கூடிய அந்த சோடியம் குளோரைடு எல்லாமே வாசாரெக்டாவோட மே கீழிறங்கு தும்புக்கு வந்து மாற்றப்படுகிறது இதே போல் சிறிய அளவிலான யூரியா ஹென்லே வளைவின் மேலேறு தும்பில் நுழைகிறது தெ கொஞ் கொஞ்சமாக வந்து யூரியா வந்து இங்கே ஹென்லே வளைவோட மேலேறு தும்புக்கு போகுது ஏன்னா அதிகப்படியாக வந்து சோடியம் குளோரைடு உறிஞ்சப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல கரை பொருட்களுடைய அளவு கம்மியாக இருக்கும் அதை பராமரிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இடத்துல யூரியா போகுது அப்போ இரநூறை விட ரொம்ப கம்மியாக வந்து கரை பொருட்கள் இருக்கக்கூடாது யூரியா போயிட்டு அந்த கரை பொருட்களுடைய அளவு அதிகமாக்கி முந்நூறு மில்லி ஆஸ்மோலுக்கு வந்து கொண்டு வருது இந்த செயல்முறை மெடுலரி இண்டஸ்ட்ரீஷியம் மெடுலாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்களுக்கு இடையில் ஆஸ்மோலாரட்டி பராமரிக்கப்படுகிறது மெடுலாவில் எப்பவுமே ஆயிரத்தி இரநூறு மில்லி ஆஸ்மோல் அப்படின்றது பராமரிக்கப்படுகிறது இதன் மூலம் சேகரிக்கும் நூன்குழாய் மூலம் நீர் மீண்டும் ஊஞ்சப்படுகிறது இந்த இடத்துலலாம் நீர் அப்படின்றது அதிகமாக உறிஞ்சப்படுகிறது கடைசியாக வந்து அடர்வு மிக்க சிறுநீர் அப்படின்றது உருவாக்கப்படுகிறது அப்போ அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்ற விஷயத்தை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி அடுத்த தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா சிறுநீரக செயல்பாடு எப்படி நெறிப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்ற விஷயத்த பார்க்கலாம் சிறுநீரக செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்துதல் அதாவது இயல்பாக ஒரு சிறுநீரகத்தோட செயல் என்ன அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் ரத்தத்தை வடிகட்டி அதிலிருந்து சிறுநீர் உருவாக்குறது தான் ஒரு சிறுநீரகத்துடைய வேலை அந்த வேலையை நெறிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சில அமைப்புகள் நம்மளுடைய உடலில் இருக்குது நெறிப்படுத்துதல் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில அமைப்புகள் நம்மளுடைய உடலில் இருக்குது என்னென்ன அமைப்புகள் வந்து இருக்குது அது எப்படி சிறுநீரகத்துடைய செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்துது அப்படின்ற விஷயத்த தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இங்கே பாருங்கள் ஹார்மோன் பின்னூட்ட கட்டுப்பாட்டின் மூலம் நெறிப்படுத்தப்படுகிறது நம்ம சிறுநீரகத்தோடைய செயல்பாடு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது ஹார்மோன்கள் சுரக்கப்பட்டு இந்த ஹார்மோன்கள் உதவியால் சிறுநீரகத்தோடைய செயல்பாடு அப்படின்றது நெறிப்படுத்தப்படுது சிறுநீரகம் அதோடைய வேலையை கரெக்டாக செய்யணுமா எப்போ தீவிரமாக வந்து செய்யணும் எப்போ அது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து வேலை செய்யணும் இந்த மாதிரி அந்த சிறுநீரகத்தோடைய வேலையை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில அமைப்புகள் நம்மளுடைய உடலில் இருக்குது அது ஹார்மோன்களை சுரந்து அந்த சிறுநீரகத்தோடைய செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்துது அதில் முக்கியமாக மூன்று அமைப்புகள் இருக்குது ஹைப்போ தலாமஸ் நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அமைப்பு ரெண்டாவது ஜக்ஸ்டா குலாமுருலார் அமைப்பு இது என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்து நம்ம இதயம் இந்த மூன்று அமைப்புகளும் என்ன பண்ணுது ஹார்மோன்களை சுரந்து அந்த ஹார்மோன்கள் உதவியால் சிறுநீரகத்தோடைய செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்துது சரி இந்த மூன்று அமைப்புகள் எப்படி வந்து சிறுநீரகத்தோட செயல்பாட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுது நெறிப்படுத்துது அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த அமைப்புகள் என்னென்ன ஹார்மோன்களை உருவாக்குது அந்த ஹார்மோன்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்றதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல ஹைப்போ தலாமஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த ஹைப்போ தலாமஸ் எப்படி நம்மளுடைய சிறுநீரகத்தோடைய செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்துது எதுக்காக அந்த செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்தணும் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய உடலை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரத்த நாளங்கள் மற்றும் உடலில் எல்லா பகுதிகள்லையும் உணர்வேற்பிகள் வந்து இருக்கும் குறிப்பாக வந்து இந்த ஊடுகலப்பு உணர்வேற்பிகள் அப்படின்றது நம்மளுடைய உடல் முழுக்க வந்து காணப்படும் இந்த ஊடுகலப்பு உணர்வேற்பிகளுக்கு முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம உடலில் ரத்தத்தோடைய அளவு எவ்வளோ இருக்குது ரத்தத்தோட அளவு அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா
உங்கள் உடலில் அதிகமாக வேர்வை அப்படின்றது வெளியில் வரும் தண்ணி தாகம் அப்படின்றது எடுக்குது இப்போ நீங்கள் தண்ணியும் குடிக்கல கண்டினியூஸாக வந்து எக்ஸசைஸ் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க உங்கள் உடலில் இருந்து நிறைய திரவங்கள் வந்து வெளியில் போய்கிட்டே இருக்கு உடனே அது உங்களுடைய மூளைக்கு தெரியும் இந்த ஊடுகலப்பு உணர்வு ஏற்பி அதை கண்டுபிடிச்சி உங்களுடைய பிரெயினுக்கு வந்து சொல்லிவிடும் மூளை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஏடிஹெச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனை வந்து வெளியிடும் இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம உடலில் இருந்து அதிகப்படியாக திரவம் வெளியே போகுது அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக சிறுநீரகம் வந்து சிறுநீர் உருவாகுது இல்லையா அந்த இடத்துல அதிகப்படியாக நீர் வெளியேறாமல் வந்து தடுக்குது அதை தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க திரவ இழப்பினால் ஏற்படும் மாற்றங்களால் இந்த ஊடுகலப்பு உணர்வேற்பி அப்படின்றது செயல்பட ஆரம்பிக்கும் மூளைக்கு வந்து தகவல்களை வந்து கொடுக்கும் ஹைப்போதலாமஸ் அப்படின்றது தூண்டப்படுகிறது நம்மளுடைய மூளையில் ஹைப்போதலாமஸ் இருக்குது அது தூண்டப்படுது எப்போது திரவங்கள் நம்மளுடைய உடலில் குறையும் போது ஹைப்போதலாமஸ் அப்படின்றது தூண்டப்படுகிறது ஹைப்போதலாமஸ் ஆன்டி டயூரட்டிக் ஹார்மோன் ஏடிஹெச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் அப்படின்றது வெளியிட ஆரம்பிக்குது இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுது நீர் மீள் உறிஞ்சுவதற்கு காரணமாகிறது நெஃப்ரான்களை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த குழல்கள் மாதிரியான பகுதிகள் அண்மை சுருள் குழல் செய்ம சுருள் குழல் அண்டு அந்த ஹென்லே வளைவு அந்த பகுதிகளெல்லாம் நீர் வந்து அதிகப்படியாக உறிஞ்சிறதுக்கு இந்த ஏடிஹெச் ஹார்மோன் அப்படின்றது உதவி செய்கிறது இதனால் அதிக சிறுநீர் அப்படின்றது வெளியேறாமல் தடுக்கப்படுகிறது குறிப்பாக சிறுநீரில் அதிகப்படியாக நீர் வெளியேறாமலையும் நம்ம அடிக்கடி வந்து சிறுநீர் வெளியேறாமலையும் வந்து தடுக்கப்படுது இப்போ நீங்கள் தண்ணியே குடிக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து யூரின் வந்துக்கிட்டு இருக்குமா கண்டிப்பாக யூரின் அப்படின்றது வராது அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க யூரின் வந்து வெளியில் வருது அப்படின்னா அதில் நீர் அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெளியில் வரும் உங்கள் உடம்புலே நீரோட அளவு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா யூரின் வெளிவரக்கூடிய யூரினில் நீரோட அளவு மிக மிக கம்மியாக வந்து இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்ன ஏடிஹெச் ஹார்மோன் தான் வந்து காரணம் இதை உருவாக்குறது ஹைபோ தலாமஸ் தான் வந்து உருவாக்குது இந்த விஷயத்த நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ திரவ அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது இப்போ திரவம் வந்து இயல்பான நிலைமைக்கு வந்துருச்சு நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறீங்க இயல்பான நிலைமைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஊடுகலப்பு உணர்வேற்பிகள் செயலிழக்கின்றன அதுதானே திரவத்துடைய அளவை வந்து கண்டுபிடிச்ச சொல்லிச்சு இயல்பான நிலைமைக்கு வந்து இந்த தண்ணீரில் நம்ம குடித்ததுக்கப்புறம் அது எல்லாமே வந்து ஆஃப் ஆகிடு எந்த ஒரு தகவலையும் வந்து மூளைக்கு அனுப்பாது இதனால் ஏடிஹெச் ஹார்மோன் அப்படின்றது வெளியிடப்படுவது கிடையாது அதுக்கப்புறம் இயல்பாக வந்து சிறுநீரகம் அதோடைய வேலையை வந்து செய்யும் அப்போ ஹைப்போதலாமஸ் அப்படின்றது எப்போ வேலை செய்யுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுதா உங்கள் உடலில் நீரோட அளவு குறையும் பொழுது எப்போலாம் நீர் வந்து ரொம்ப குறையுதோ அந்த சமயத்துலலாம் ஏடிஹெச் ஹார்மோன் அப்படின்றது உற்பத்தி செய்யப்படுது இந்த ஏடிஹெச் ஹார்மோன் என்ன பண்ணுது போயிட்டு நீரை வந்து மீள் உறிஞ்சுவதற்கு உதவிக்கிறது நீரை வந்து என்ன பண்ணணும் மீள் உறிஞ்சுதல் அதுக்கு வந்து இது என்ன உதவி செய்யுது அப்படின்னா இந்த ஏடிஹெச் ஹார்மோன் தான் வந்து உதவி செய்யுது நீரை மீள் உறிஞ்சுதல் இப்போ நீர் வந்து இயல்பான நிலைமைக்கு வந்து நம்மளுடைய உடலில் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் இந்த ஏடிஹெச் ஹார்மோன் அப்படின்றது அதோடைய வேலையை செய்யாது எந்த ஒரு நார்மலாக அதோடைய அந்த சிறுநீரகத்துடைய வேலையை அது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா இப்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஏடிஹெச் ஹார்மோன் வந்து வெளியிடப்படும் பொழுது அது நீர் உறிஞ்சுதலுக்கு உதவி செய்யுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் இரத்த நாளங்களை வந்து சுருக்கி இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது இதனால் கிளாமுருலார் வடிகட்டும் வீதம் அப்படின்றது அதிகரிக்குது கிளாமுருலார் வடிகட்டும் வீதம் எவ்வளோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு நூற்றி இருபத்தி ஐந்து எம்எல் அப்படின்றத நம்ம படித்தோம் கிளாமுருலார் வடிகட்டும் வீதம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நூற்றி இருபத்தி ஐந்து எம்எல் இது வந்து அதிகமாக்கிறதுக்கு இந்த ஏடிஹெச் ஹார்மோன் அப்படின்றது உதவி செய்யுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு வேலை அது என்ன பண்ணுது நீரை மீள் உறிஞ்சுவதற்கு உதவி செய்கிறது ரெண்டாவது ஜிஎஃப்ஆரை வந்து அதிகரிக்குது ஜிஎஃப்ஆர் அப்படின்றது கிளாமுலா ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் எப்படி ஜிஎஃப்ஆரை வந்து அதிகரிக்குது ஒரு பிளட் வெசல் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரத்த நாளங்கள் இதோடைய உட்புறத்தில் இந்த மாதிரி லியூமன் வந்து இருக்குது இதை வந்து குறுக்க மடைய செய்கிறது அப்போ பிளட் வெசல் அப்படின்றது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது சின்னதாக பிளட் பிள பிளட் வெசல் ஆகும்போது என்ன நடக்குது உள்ளே வந்து ரத்த ஓட்டம் அப்படின்றத அதிகரிக்கிறது அப்போ ரத்த ஓட்டம் அப்படின்றது அதிகரிக்குது ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்குது இதனால் ஜிஎஃப்ஆர் அப்படின்றது அதிகரிக்குது கிளாமுலார் வடிகட்டும் வீதம் அப்படின்றது அதிகரிக்குது எவ்வளோ அதிகரிக்குது நூற்றி இருபத்தி ஐந்துக்கு மேலே இருக்கும் இயல்பாக ஒரு நிமிஷத்துக்கு நூற்றி இருபத்தி ஐந்து எம்எல் தான் உருவாகும் ஆனால் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து எம்எலுக்கு மேலே வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த நூற்றி இருபத்தி ஐந்துக்கு எம்எலுக்கு மேலே இருக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த கிட்னி அதிகமாக வந்து ரீஅப்சார்ப்ஷன் அப்படின்றது பண்ணும் சிறுநீரகங்கள் என்ன பண்ணும் இந்த ஜிஎஃப்ஆ
அப்போ அந்த குளோமுலர் வடி திரவத்திலேருந்து அதிகப்படியாக நீர் அப்படின்றது மீள் உறிஞ்சப்படுகிறது இதனால் உடலுடைய திரவ இழப்பு அப்படின்றது அந்த இடத்துல வந்து சரி செய்யப்படுகிறது உடலுடைய திரவ அப்படின்றது கொஞ்சம் அதிகரிக்குது இதுதான் ஹைப்போதலாமஸோடைய வேலை அப்போ ஹைப்போதலாமஸ் அப்படின்றது எப்படி சிறுநீரகத்தோட செயல்பாட்டை வந்து நெறிப்படுத்துது அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இது எப்போ வந்து செயல்படுது திரவ இழப்பு ஏற்படும் போது தான் வந்து செயல்படுது அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவதாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஜெக்ஸ்ட்ரா குளாமுலார் அமைப்பு இது என்ன அப்படின்றத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து இது எப்படி சிறுநீரகத்தோடைய செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்துது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து ஒரு நெஃப்ரானுடைய அமைப்பு இந்த பகுதியை நம்ம கிளாமுருலஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த உட்செல் நுண்தமணிகளுடைய அந்த கிளஸ்டரை வந்து நம்ம குரூப்பாக இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் நம்ம வந்து கிளாமுருலஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து இது வந்து பௌமானியன் கிண்ணம் இந்த பௌமானியன் கிண்ணத்துக்குள்ளே தான் வந்து உட்செல் நுண்தமணி வருது ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இதான் வந்து உட்செல் நுண்தமணி ரத்தத்தை வந்து உள்ளே கொண்டு வரக்கூடியது சரிங்களா இதுக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது வந்து அண்மை சுருண்ட குழல் ஹென்லே வளைவு இது செய்மை சுருண்ட குழல் இந்த செய்மை சுருண்ட குழல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி பக்கத்தில் இந்த பௌமானியன் கிண்ணத்துக்கு பக்கத்தில் வருது அப்படி பக்கத்தில் வரும்போது இந்த உட்செல் நுண்தமணிக்கும் இந்த செய்மை சுருண்ட குழலுக்கும் இடையில் வந்து ஒரு சின்ன இணைப்பு வந்து ஏற்படுது இந்த பகுதிக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ஜெக்ஸ்டா குளாமுருலார் அப்பாரட்டஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா அப்போ ஜெக்ஸ்டா குளாமுருலார் அமைப்புனா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து புரியுதுங்களா சில சமயங்களில் மட்டும் இந்த உள்ள வரக்கூடிய உட்செல் நுண்தமணியும் அந்த செய்மை சுருண்ட குழலும் ஒன்னோட ஒன்று வந்து இணையும் போது அந்த பகுதியில் உருவாகக்கூடியது தான் இந்த ஜெக்ஸ்ட்ரா குளாமுருலார் அமைப்பு இந்த அமைப்பு வந்து சிறுநீரகத்தோடைய செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்துது எப்போ வந்து இதை வந்து சிறுநீரகத்தோட செயல்பாட்டை வந்து நெறிப்படுத்துது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள் ஜெக்ஸ்ட்ரா குளாமுருலார் அமைப்பு ஜேஜிஏ தேய்மை சுருண்ட குழல் மற்றும் உள்செல் நுண்தமணி ஆகியவை நெருக்கமாக அமைவதால் உருவாகிறது இதுதான் உள்செல் நுண்தமணி அண்ட் இது வந்து என்னென்னா செய்மை சுருண்ட குழல் இது ரெண்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நெருக்கமாக இருக்கிறதால தான் இந்த ஜெக்ஸ்டா குலாமுருலார் அமைப்பு அப்படின்றது உருவாகுது சரி இது எப்போ வந்து சிறுநீரகத்தோட செயல்பாட்டை வந்து நெறிப்படுத்துது குறைந்த ஜிஎஃப்ஆர் குறைந்த அளவு வந்து குலாமுருலார் வடிக வடி திரவம் உருவாகும் போது இது வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இயல்பாக வந்து குலாமுருலார் வடி திரவத்துடைய அளவு என்ன வடிகட்டும் விதத்துடைய அளவு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நூற்றி இருபத்தைந்து எம்எல் அப்படின்றத நம்ம படிச்சுருக்கோம் இந்த அளவு வந்து குறையும் பொழுது நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல்ஐ விட குறையும் பொழுது உடனே இந்த ஜெக்ஸ்டா குலாமுலார் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லாமே ரெனின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன்களை வந்து வெளியிடுது இந்த ரெனின் ஹார்மோன்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்றத இப்போ நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் ரெனின் அப்படின்ற ஹார்மோன் ஜெக்ஸ்டா குலாமுலார் செல்கள் வந்து இதை வெளியிடுது இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா போயிட்டு ஆன்ஜியோ டென்சினோஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புரதத்தை ஆன்ஜியோ டென்சின் ஒன்னாக வந்து மாற்றும் அந்த ஆன்ஜியோடென்சின் வந்து ஏஇசி ஏசிஇ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டமைப்பு மூலமாக ஆன்ஜியோடென்சின் டூவாக மாற்றப்படுகிறது அப்போ ரெனின் வந்து என்ன பண்ணுது ரெனின் வந்து குறைந்த அளவு ஜிஎஃப்ஆர் இருக்கும்போது உருவாகும் நூற்றி இருபத்தைந்து எம்எல்ஐ விட குறைவான அளவு வந்து குளாமுருலார் வடி வடி திரவம் உருவாகும் பொழுது இந்த ஜேஜிஏ செல்கள் அதாவது குளாமுருல் ஜெக்ஸ்ட்ரா குளாமுருலார் செல்கள் வந்து ரெனின் அப்படின்ற ஹார்மோனை வெளியிடுது இது என்ன பண்ணுது ஆன்ஜியோடென்சினோஜனை ஆன்ஜியோடென்சின் ஒன்னாகவும் ஆன்ஜியோடென்சின் இரண்டாகவும் வந்து மாற்றுது இந்த ஆன்ஜியோடென்சின் இரண்டுக்கு முக்கியமாக இரண்டு பணிகள் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதோடைய வேலை என்ன அப்படின்னா ரத்த அந்த நாளங்களுடைய அளவை வந்து குறுக்குது அதை தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரத்த நாளத்தை சுருக்குகிறது இதனால் ரத்த அழுத்தம் அப்படின்றது அதிகரிக்கிறது கூடவே ஜிஎஃப்ஆரும் வந்து அதிகரிக்குது இயல்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரத்த நாளம் அப்படி போதுன்னு வச்சுக்கலாம் இதோடைய அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் இப்போ ஜிஎஃப் இந்த ரெனின் இந்த ஆன்ஜியோடென்சினோஜன் டூ அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரத்த நாளத்தோடைய அளவு இந்த மாதிரி வந்து குறுக்குது ரத்த நாளத்துடைய அளவு வந்து குறுக்குச்சு அப்படின்னா அதில் போகக்கூடிய ரத்தத்தோடைய வேகம் அப்படின்றது அதிகமாகும் பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரத்த அழுத்தம் அப்படின்றது அதிகமாகுது ரத்த அழுத்தம் அதிகமாச்சு அப்படின்னா உருவாகக்கூடிய அந்த குளாமுருலா ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் குளாமுருலார் வடிக்கட்டும் வீதம் அப்படின்றது அதிகமாகும் இயல்பாக குளாமுருலார் வடிக்கட்டும் வீதம் எவ்வளோ நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல் தான் அதை விட குறைவாக இருக்கும்போது தான் இந்த ரெனின் உருவாச்சு இது அஞ்சினோ டென்சினோ வந்து உருவாக்குச்சு இப்போது என்ன ஆகுது ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது அது நார்மலாக இயல்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல் அதுக்கு மேலே கூட வந்து அது இந்த ரத்த அதாவது குளாமுலார் வடிக்க
அங்கே அதிகப்படியாக சோடியம் குளோரைட் நீரை வந்து மீல் உறிஞ்சுவதற்கு வந்து உதவி செய்கிறது அதை தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆல்டோஸ்டிரான் அப்படின்ற ஹார்மோன் சிறுநீரகங்களில் சோடியம் நீர் மீல் உறிஞ்சுவதற்கு உதவிக்கிறது இதனால் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் ஜிஎஃப்ஆர் அப்படின்றது வந்து அதிகரிக்குது ரத்த அழுத்தம் எப்போலாம் அதிகரிக்குதோ அப்போலாம் ஜிஎஃப்ஆர் அப்படின்றது வந்து அதிகரிக்குது அப்போ ஜெக்ஸ்டா குலாமுருலார் அமைப்புனா என்ன அதோடைய வேலை என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா ஜெக்ஸ்டா குலாமுருலார் அமைப்பு அப்படின்றது இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க ஸோ இதுதான் உட்செல் நுண் தமணி அண்ட் இது வந்து செய்மை சுருண்ட குழல் இது ரெண்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இணையும் போது உருவாகக்கூடியது தான் ஜெக்ஸ்டா குலாமுருலார் அமைப்பு இது எப்போ வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் குறைந்த அளவு குலாமுருலார் வடிகட்டும் வீதம் வரும்பொழுது நூற்றி இருபத்தைந்து எம்எல்ஏ விட குறைவாக வந்து அந்த இடத்துல குலாமுருலார் வடிகட்டும் திரவம் வரும்போது தான் இது செயல்பட ஆரம்பிக்கும் ரெனினை உருவாக்குது ரெனின் வந்து ஆன்ஜியோடென்சின் டூ அப்படின்ற ஹார்மோனை உருவாக்குது இந்த ஆன்ஜியோடென்சின் டூ அப்படின்ற ஹார்மோனுக்கு ரெண்டு வேலை இருக்குது ஒன்று வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரத்த நாளங்களை வந்து குறுக்கம் அடைய செய்கிறது அதனால் ரத்த அழுத்தம் அப்படின்றது அதிகரிக்குது ஜிஎஃப்ஆரும் வந்து அதிகரிக்குது ரெண்டாவது வேலை ஆல்டோஸ்டிரான் அப்படின்ற ஹார்மோனை வந்து உருவாக்குது அதுக்கு அச்சிலர் கிளாண்டை போய்ட்டு ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது இந்த ஆல்டோஸ்டிரான் என்ன பண்ணுதுன்னா சிறுநீரகத்தில் சோடியம் குளோரைட் நீரை வந்து மீல் உறிஞ்சுவதுக்கு வந்து உதவி செய்கிறது இதுதான் ஜெக்ஸ்டா குலாமுருலார் அமைப்பு சிறுநீரகத்துடைய செயல்பாட்டை இந்த குறைந்த அளவு ஜிஎஃப்ஆர் இருக்கும்போது நெறிப்படுத்துது சரிங்களா குறைந்த அளவு இருக்கும்போது அது இயல்பான நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு இந்த ஜெக்ஸ்டா குலாமுருலார் அமைப்பு அப்படின்றது உதவி செய்யுது அடுத்து மூணாவதாக இருக்கக்கூடியது இதயம் நம்ம இதயம் வந்து எப்போ சிறுநீரகத்தோடைய செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்துது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதயத்திற்கு அதிக ரத்தம் பாயும் போது இப்போ இதயத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ரத்தம் அப்படின்றது ஒரு நிமிஷத்துக்கு வரும் அதை விட ரொம்ப அதிகமாக ரத்தம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா உடனே நம்ம இதயம் என்ன பண்ணுது ஏஎன்எஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனை வெளியிடுது ஏட்டீரியல் நேட்டிரூட்டிக் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா ஆங்கிலத்தில் ஏட்டீரியல் நேட்டிரூட்டிக் ஃபேக்டரை தான் ஏஎன்எஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹார்மோன்களை வந்து இதயம் வெளியிடுது இந்த ஹார்மோன்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா ரத்த நாளங்களை விரிவாக்கி ரத்த அழுத்தத்தை வந்து குறைக்குது இப்போ ரத்த நாளங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இந்த அளவுக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா உடனே அந்த ரத்த நாளங்களுடைய அளவு இந்த மாதிரி பெருசாகிடும் அப்போ ரத்தம் வந்து வேக அதோடைய ரத்த அழுத்தம் அப்படின்றது குறையுது அப்போ ரத்தம் வந்து அதிகமாக இதயத்துக்கு வர்றது வந்து தடுக்கப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் வந்து இந்த ஏஎன்எஃப் பண்ணுது என்னென்னா ரெனின் ஆன்ஜியோடென்சின் செயல்முறை அமைப்பை கட்டுப்படுத்துது இந்த மாதிரி ரெனின் அப்படின்றது போயிட்டு ஆன்ஜியோடென்சின் டூவை உருவாக்குது இல்லைங்களா இதெல்லாம் உருவாகாமல் வந்து தடுக்குது ஆன்ஜியோடென்சின் டூ உருவாகலை அப்படின்னா அதிகப்படியாக இந்த ஆல்டோஸ்டிரான் அப்படின்றது உருவாகாது ஆல்டோஸ்டிரானோட வேலை என்ன சோடியம் குளோரைட் வாட்டரை அதிகமாக ரீஅப்சார்ப் பண்ணுறது இது எதுவுமே ரீஅப்சார்ப்ஷன் வந்து நடக்காது அப்போ உடலில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து குறிப்பிட்ட அளவு யூரின் வழியாக வந்து வெளியேறிடும் யூரின் வழியாக வெளியேறும் போது ரத்தத்துடைய அளவு ரத்தத்தில் அந்த திரவத்துடைய அளவு வந்து குறையும் அப்போ ரத்தம் வந்து இயல்பான நிலைமைக்கு வந்துடும் அப்போ அதிகப்படியாக ரத்தம் அப்படின்றது இதயத்துக்கு வராமல் வந்து தடுக்கப்படுது ஸோ அப்போ ரத்தம் அதிகமாக இதயத்துக்கு வரும்போது ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திரவத்துடைய அளவை குறைக்கிறதுக்காக ஏஎன்எஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன்களை இதயம் வெளியிடுது ஏஎன்எஃப் வந்து என்ன பண்ணுது முதல்ல ரத்த நாளத்தை வந்து விரிவாக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்ஜியோடென்சின் ரெனின் ஆன்ஜியோடென்சின் பொறிமுறையை வந்து செயல்முறையை வந்து தடுக்குது ரெனின் உற்பத்தி ஆகலை அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அதிகப்படியாக நீர் மற்றும் சோடியம் குளோரைட்லாம் வந்து வெளியில் போகும் சிறுநீர் வழியாக அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரத்த நாளங்கள் எல்லாமே வந்து விரிவடையும் ஸோ இதனால் வந்து ரத்தம் வந்து அதிகமாக இதயத்துக்கு வராமல் வந்து தடுக்கப்படுது அப்போது இதயம் வந்து சிறுநீரகத்துடைய செயல்பாட்டை அதிகமாக அதுக்கு ரத்தம் வரும்போது வந்து இந்த வேலையை வந்து செய்யுது இவ்வளோதான் வந்து சிறுநீரக செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்துதல் அப்போ நம்ம உடம்பில் எப்போலாம் சிறுநீரகத்துடைய செயல்பாடு வந்து நெறிப்படுத்தப்படுது அதுக்கு என்னென்ன அமைப்புகள்லாம் உதவி செய்யுது அப்படின்றத சொல்லியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததான் நம்ம சிறுநீர் கழித்தலை பற்றி பார்க்கலாம் எப்படி சிறுநீர் வந்து நம்ம கழிக்கிறோம் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம் சிறுநீர் கழித்தல் இப்போ நெஃப்ரான்களால் உருவாக்க உருவாகும் சிறுநீர் இறுதியில் சிறுநீர் பையில் சேமிக்கப்படுகிறது இப்போ சிறுநீர் வந்து எப்படி இந்த சிறுநீர் நாளம் வழியாக நம்மளுடைய சிறுநீரகத்திலேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே பை மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்குல்ல இதுக்கு பேர் தான் வந்து சிறுநீர் பை இதில் வந்து சேமிக்கப்படுகிறது இப்போ சேமிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சிறுநீர் பை வந்து நிரம்பும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய நீட்சி உணர்வேற்பிகள் இந்த இட
இப்போ இந்த தகவல் வந்து இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம உடனே சிறுநீர் வந்து கழிக்க ஆரம்பிப்போம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சிறுநீர் எல்லாமே வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் சிறுநீர் வந்து வெளியில் வர்றதை நம்ம சிறுநீர் கழித்தல் அல்லது மிக்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில் மிக்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிறுநீரை நம்ம வெளியேற்றத்திற்கு பேர் மிக்சுரேஷன் ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஆவரேஜாக ஒன்றுலேருந்து ஒன்று புள்ளி ஐந்து லிட்டர் சிறுநீரை வந்து நம்ம வெளியேற்றுறோம் சிறுநீரோட பண்புகள் சிறுநீர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெளியூர் மஞ்சள் நிறத்தில் பொதுவாக இருக்கும் சற்று அன்மீலத்தன்மையோடு இருக்கும் அதோடைய பிஹெச் வந்து ஆறு சரிங்களா அடுத்து தனித்துவமான நாற்றம் அதில் ஒரு ஸ்மெல் வந்து வர்றத நம்ம பார்க்கலாம் இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பது கிராம் யூரியா அப்படின்றது வந்து வெளியேற்றப்படுது அப்போ சிறுநீரில் வந்து எவ்வளோ யூரியா வெளியேற்றப்படுகிறது இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பது கிராம் யூரியா அப்படின்றது ஒரு நாளைக்கு வெளியேற்றப்படுகிறது அடுத்ததான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சிறுநீர் பகுப்பாய்வு வளர்ச்சிதை மாற்ற கோளாறுகள் மற்றும் சிறுநீரக செயலிழப்புகளை பதி பரிசோதிக்க உதவுகிறது இந்த சிறுநீரை எடுத்து அதை நம்ம பகுப்பாய்வு செய்யும் போது லேபில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது நமக்கு வந்து நோய் இருக்கா ஏதாவது சிறுநீரகம் செயலிழந்து போயிருக்கா அப்படின்ற விஷயத்த நம்மளால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தருடைய சிறுநீரில் அதிகமாக சர்க்கரையை வந்து வெளியேறிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கிளைக்கோசூரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வேலை வந்து சிறு சர்க்கரை நோய் இருப்பதற்கான ஒரு காரணமாக வந்து இருக்கலாம் நீரழிவு நோய் அப்படின்னு சொல்லலையா அது இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அறிகுறியாக வந்து இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுடைய உடலில் வந்து சிறுநீர் வெளியேறும் போது அதில் அதிகப்படியாக சர்க்கரை அப்படின்றது வந்து வெளியேறும் அடுத்து கீட்டோ நோரியா அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதில் என்னென்னா ரத்தத்தில் கீட்டோன் உடல்கள் எல்லாமே வந்து அதிகமாகும் சிறுநீர் கழிக்கும் போது அந்த சிறுநீரில் கீட்டோன் உடல்கள் எல்லாமே வெளியில் வரும் இதெல்லாம் வெளியில் வருது இந்த கிளைக்கோசூரியா கீட்டோ நோரியாலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வளர்ச்சிதை மாற்ற கோளாறு இந்த நீரழிவு நோய் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி சிறுநீர் பகுப்பாய்வு செஞ்சு சிறுநீரகத்துடைய செயல் மற்றும் அந்த கோளாறுகளை நம்மளால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து சிறுநீர் கழித்தல் அப்போ சிறுநீர் கழித்தல்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து புரியுதுங்களா இந்த இடத்துல சிறுநீர் பயிரில் ஃபில் ஆகக்கூடிய அந்த சிறுநீர் எல்லாத்தையும் நம்ம மூளைக்கு வந்து தகவல்கள் போகும் இங்கே இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து என்னென்னா அந்த நீட்சி உணர் ஏற்பிகள் இது தகவல்களை மூளைக்கு அனுப்பும் மூளைக்கு தெரியும் உடனே மூளை என்ன பண்ணுது இங்கே இருக்கக்கூடிய சுருக்கு தசைகளை வந்து தளர்ச்சி அடையிறதன் மூலமாக சிறுநீர் அப்படின்றது வெளியேற்றப்படுகிறது இதை மிக்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவ்வளோதான் சிறுநீர் கழித்தல் சரி அடுத்து தான் நம்ம இந்த பாடத்தில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் கழிவு நீக்க மண்டல கோளாறுகள் அது என்னென்னா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் கழிவு நீக்க மண்டல கோளாறுகளில் முக்கியமாக ஒரு நான்கு கோளாறுகள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க குறைபாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு யூரேமியா யூரேமியா அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து சிறுநீரகம் வந்து வேலை செய்யலை சிறுநீரகம் டோட்டலாக வந்து டேமேஜ் ஆகி போச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம யூரேமியா அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது சிறுநீரகத்தின் செயலிழப்பு காரணமாக இரத்தத்தில் யூரியா அளவு அதிகமாதல் இதை தான் நம்ம யூரேமியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எனக்கு வந்து சிறுநீரகம் வேலை செய்யலை என்னுடைய செல்கள் எல்லாமே கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றிக்கிட்டே இருக்கும் குறிப்பாக வந்து இந்த யூரியா அப்படின்ற கழிவு பொருட்களை தான் வெளியேற்றும் அது எல்லாமே வந்து ரத்தத்திலேயே தான் வந்து சேர்ந்து இருக்கும் அப்போ ரத்தத்தில் யூரியாவோட அளவு அதிகமாச்சு அப்படின்னா அதை யூரேமியா அப்படின்னு சொல்லலாம் இது சிறுநீரக செயலிழப்புக்கு வந்து வகு வழிவகுக்கும் நம்மளுடைய சிறுநீரகம் அப்படின்றது வேலை செய்யாது அதை தான் நம்ம யூரேமியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இதை நம்மளால் சரிப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீமோடயாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முறை மூலமாக நம்ம வந்து டெம்பரவரியாக வந்து சரி செய்யலாம் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து யூரேமியா வந்துடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய சிறுநீரக சிறுநீரகங்கள் வந்து சரியாக வேலை செய்யாது அது எல்லாமே வந்து கெட்டு போச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது நம்ம ரத்தத்தில் வந்து என்ன ஆகுது யூரியா அப்படின்றது சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த யூரியாவை வெளியேற்றுறதுக்கு தான் இந்த ஹியூமோடயாலிசிஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது ரத்தத்தில் இருந்து யூரியாவை அகற்றும் ஒரு செயல்முறையாகும் மனிதனுடைய ரத்தத்தில் அதிகமாக யூரியா சென்றுருச்சுன்னா அதை நீக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முறை இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா செயற்கையாக வந்து டயலசர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செயற்கை கிட்னியை வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் சரிங்களா செயற்கை சிறுநீரகத்தை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பயன்படுத்துவோம் பயன்படுத்தி ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருட்கள் யூரியாக்களை நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்து ரத்தத்தை மறுபடியும் சுத்திகரிப்பு செஞ்சு மனிதனுடைய உடலுக்கு வந்து நம்ம அனுப்புவோம் இதன் மூலமாக ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு ஒரு டைம் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் சரி அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் நோயாளியின் கையில் உள்ள தமணியில் இருந்து ரத்தமானது ஹப்பாரின் போன்ற உரை
இதுதான் வந்து அந்த கருவின்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்குள்ளே நம்ம அந்த ரத்தத்தை நம்ம அனுப்புகிறோம் இப்போ இந்த டயலசர் இந்த செயற்கை சிறுநீரகத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெளியில் வந்து ஒரு சில திரவங்கள் இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து டயலசிங் திரவம் அப்படின்னு பேர் டயலசிங் திரவம் இந்த திரவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா மாதிரியாக தான் வந்து இருக்கும் இப்போ ரத்தம் இங்கே இருக்குது ரத்தத்தில் வந்து என்ன இருக்குது நிறைய கழிவு பொருட்கள் இருக்குது குறிப்பாக வந்து ரத்த பிளாஸ்மாவில் தான் அந்த கழிவு பொருட்கள் இருக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடியதும் பார்க்குறதுக்கு ரத்தம் மாதிரி தான் வந்து இருக்குது அந்த ரத்தம் எப்படி இருக்கோ அதே தான் வந்து வெளியிலையும் இருக்கும் ஆனால் கழிவு பொருட்கள் இருக்காது இப்போ கழிவு பொருட்கள் இங்கே அதிகமாக இருக்குது உடனே அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து குறைவாக இருக்கக்கூடிய இடத்த நோக்கி அந்த கழிவு பொருட்கள் அப்படின்றது நகர ஆரம்பிக்கும் இப்போ கழிவு பொருட்கள் எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த செயற்கை சிறுநீரகத்தில் சேர ஆரம்பிக்குது இந்த செயற்கை சிறுநீரகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திரவங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடிக்கடி வந்து வெளியில் எடுத்துருவாங்க வெளியில் எடுத்துகிட்டு புதுசாக வந்து அந்த திரவங்களை வந்து உள்ளே வந்து அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரத்தத்தையும் உள்ளே அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரத்தத்தில் இருந்த அந்த கழிவு பொருட்கள் எல்லாமே பிரிச்செடுக்கப்படும் இப்போ பிரிச்செடுக்கப்பட்ட பிறகு அந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரத்தம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மனிதனுடைய உடலுக்குள்ளே வந்து செலுத்திடுவாங்க ரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகள் செறிவு மிக்க பகுதியில் இருந்து குறைந்த பகுதிக்கு கடத்தப்படுகிறது இப்போ ரத்தத்தில் அதிகமாக வந்து கழிவுகள் இருக்குது அதிக செறிவு மிக்கதாக இருக்குது இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த திரவத்தில் வந்து குறைவாக இருக்குது டயலசிங் திரவத்தில் குறைவாக இருக்குது உடனே வந்து இந்த மாதிரி வந்து அதிக பகுதியிலிருந்து குறைந்த பகுதியை நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரத்தம் ஹப்பாரின் எதிர்ப்பு மருந்து செலுத்த சேர்த்த பிறகு நரம்பு வழியாக மீண்டும் உடலுக்குள் வந்து செலுத்தப்படுகிறது இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஹப்பாரின் நம்ம சேர்த்தோம் இல்லையா அந்த ஹப்பாரினை செயலிழக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வந்து நம்ம சேர்த்துட்டு நம்ம மறுபடியும் அந்த ரத்தத்தை சுத்திகரித்த ரத்தத்தை நம்ம வந்து நரம்பு வழியாக நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து அனுப்புகிறோம் இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ளே அந்த ரத்தம் வந்து போகும் அடுத்து கொஞ்ச நாள் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பிறகு மறுபடியும் இந்த ஹீமோடாலிசிஸ் அப்படின்றத நம்ம பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம சிறுநீரகம் அப்படின்றது வேலை செய்யலை இது ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு ஒரு டைம் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து யூரேமியா அப்போ யூரேமியானா என்ன ஹியூமோடாலிசிஸ்னா என்ன அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கழிவு நீக்க மண்டல கோளாறு என்னென்னா திருநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து சிறுநீரகம் வேலை செய்யலை ஹீமோடாலிசிஸ் தான் வந்து பண்ணணும் அதுக்கு அவருக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா ஒன்று சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கலாம் அவங்க சொந்தக்காரங்கிட்ட இருந்து சிறுநீரகத்தை வாங்கி இவங்களுக்கு வந்து பொருத்திக்கலாம் ஸோ அதை தான் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை தீவிர சிறுநீரக செயலிழப்பிற்கான இறுதி தீர்வு உங்களுக்கு சிறுநீரகமாக வேலை செய்யலை அப்படின்னா வேறு வழியே இல்லை இந்த சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை தான் செஞ்சாகணும் செயல்படும் சிறுநீரகம் ஒரு நன்கொடையாளர்களிடம் இருந்து பெரும்பாலும் நெருங்கிய உறவினர்களிடம் இருந்து நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தால் நிராக நிராகரிக்கப்படும் வாய்ப்பை குறைக்க மாற்றப்படுகிறது எதுக்காக நெருங்கிய து சொந்தகிட்டிருந்து அந்த கிட்னியை நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஏன்னா அது நம்ம வாங்கி நம்ம உடம்புக்குள்ளே வைக்கும்போது நம்ம உடம்புக்கு தெரியும் இது வந்து நம்ம நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து அழிக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து நெருங்கிய தொடர்புடைய நண்பர்கள் கிட்ட இருந்து நண்பர்கள் சொல்ல முடியாது நம்ம குடும்ப ரத்த சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னே அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி நம்ம சிறுநீரகங்களை வச்சுக்கிறோம் மற்ற யாருக்கிட்டாவது வந்து சிறுநீரகங்கள் அப்படியே வாங்கி வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் அது நம்ம உடல் திசுக்கள் இல்லை அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடும் உடனே அதை அழித்து நம்ம சிறுநீரகத்தை மறுபடியும் வேலை செய்ய விடாமல் வந்து பண்ணிவிடும் ஸோ அப்போ சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைனா என்ன சிறுநீரகம் வேலை செய்யலை சிறுநீரகத்தை புதுசாக கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் வேற ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வாங்கி நம்ம வைக்கிறோம் அதுதான் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை பெரும்பாலும் நெருங்கிய உறவினர்களிடம் இருந்து இதை வாங்கி வைப்பாங்க அடுத்து சிறுநீரக கற்கள் சிறுநீரகத்துக்குள்ள கற்கள் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அது சிறுநீரக கற்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து படிகமாக்கப்பட்ட உப்பு கற்களாக இருக்கலாம் ஆக்சிலேட்டுகள் மூலமாக உருவாக்கலாம் இல்லைனா கால்சியம் மூலமாக கற்கள் உருவாகி இருக்கலாம் யூரிக் ஆசிட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சில கற்கள் வந்து சிறுநீரகத்துக்குள்ளே உருவாகுது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிறுநீரக கற்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சிறுநீர் நாளகத்தை வந்து அடைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அங்கே உள்ளே வரக்கூடிய அந்த சிறுநீரகம் ஏதாவது நீர் கொண்டு வருது இல்லையா நீர் இங்கே இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்னு ஏதாவது அடைப்புகள் வந்து ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி கற்கள் வந்து அடைப்புகளை ஏற்படுத்தி சிறுநீர் அப்படின்றது வெளியில் வராமல் வந்து தடுக்கும் இதை தான் நம்ம சிறுநீரக கற்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து கரைக்கிறது
இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த சாப்டருக்கு உண்டான அந்த லெக்சர் பிடிஎஃபை வந்து நான் நம்மளுடைய டெலகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக் யூடியூப்லலாம் வந்து புதுசாக கண்டென்ட்ஸ் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளை வந்து ஃபாலோஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஒரு நல்ல சாப்டரில் சந்திக்கலாம் தேங்க